கர்த்தர் நல்லவர் அவருடைய கிருவை என்றும் உள்ளது இந்த நாள் கர்த்தர் படைத்த நாள் அதிலே மகிழ்ந்து களி கூறுவோம் இசியை நம்பிக்கை பேராலையும் நடத்துகின்ற பிரம்மாண்டமான இந்த கன்வென்ஷன் கூட்டத்திற்காக கத்தருக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன் இந்த நாட்களில் நான் சென்ற ஆலயங்களிலேயே ஒரு அழகிய ஆலயம் உங்களுடைய ஆலயம் ஆமேன் அதை ஒரு கைத்தட்டிய ஒரு நன்றி சொல்லுகிறேன் ஐயா அவர்கள் அன்று சந்திக்கும்போது சொன்னார்கள் இன்னும் இதன் பணிகள் நிறைவாக முடியவில்லை முடிவதற்கு முன்பே இவ்வளவு அழகென்றால் முடிக்கும்போது இவ்வளோ அழகாக இருக்கும் என்று யோசித்து வெளியே நின்ற உயர்ந்த கோபுரத்தை கண்டு கர்த்தருக்கு நன்றி சொன்னேன் ஐயாவுக்காகவும் திருச்சபையின் எல்லா ஆயர்களுக்காகவும் வந்திருக்கின்ற விசுவாசிகள் ஊழியர்கள் மூப்பர்கள் அத்தனை பேரையும் கர்த்தருடைய நாமத்தில் வாழ்த்துகின்றேன் கேள்வின் அவர்களுக்காய் நன்றி என்னை இந்த இடத்தில் அழைத்து இந்த கூட்டத்தில் பேச வைத்த கிருபைக்காய் மீண்டும் ஒரு முறை நான் நன்றியை செலுத்தி ஓரிரு பாடல்களை மட்டும் பாடி கடந்து போகிறேன் எனக்கு டி கு ஜி கொடுங்க பார்க்கலாம் தோள்களின் மேலே நான் சாய்ந்திருப்பதால் கவலை ஒன்றும் எனக்கு இல்லையே என் தேவைகளெல்லாம் அவர் பார்த்து கொள்வதால் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ந்திருப்பேனே தேங்க்யூ லாட் அவர் தோள்களின் மேலே சாய்ந்திருப்பதால் கவலை ஒன்றும் எனக்கில்லையே தேவைகளெல்லாம் பார்த்து கொள்வதால் கத்தருக்குள் மகிழ்ந்திருப்பேனே தோள்களின் மேலே சாய்ந்திருப்பதால் கவலை ஒன்றும் எனக்கில்லையே தேவைகளெல்லாம் பார்த்து கொள்வதால் கத்தருக்குள் மகிழ்ந்திருப்பேனே வார்த்தையின் மேலே சாய்ந்திருப்பதால் கவலை ஒன்றும் எனக்கில்லையே இவைகளெல்லாம் பார்த்து கொள்வதால் கத்தருக்குள் வாங்கியிருப்பேனே இந்த தேவன் தேவைகள் யாவும் சந்திப்பீரே ஏகோவார் அப்பா இந்த தேவன் சுகம் தருவீரே ஏகோவாயிரே எந்த தேவன் தேவைகள் யாவும் சந்திப்பீரே ஏகோவார் அப்பா எந்த தேவன் என்னாலும் சுகம் தருவீரே தோள்களின் மேலே சாய்ந்திருப்பதால் கவலை ஒன்றும் எனக்கில்லையே தேவைகளெல்லாம் பார்த்து கொள்வதால் கத்தருக்குள் மகிழ்ந்திருப்பேனே வார்த்தையின் மேலே சாய்ந்திருப்பதால் கவலை ஒன்றும் எனக்கில்லையே தேவைகளெல்லாம் பார்த்து கொள்வதால் கத்தருக்குள் மகிழ்ந்திருப்பேனே ஏகோ வாயிட எந்த தேவன் தேவைகள் யாவும் சந்திப்பீரே ஏகோ வாயிட தேவன் சுகம் தருவீரே தோள்களின் மேலே சாய்ந்திருப்பதா கவலை ஒன்றும் எனக்கில்லையே தேவைகளெல்லாம் பார்த்து கொள்வதால் கத்தருக்குள் மகிழ்ந்திருப்பேனே வார்த்தையின் மேல் வார்த்தையின் மேலே சாய்ந்திருப்பதா கவலை ஒன்றும் எனக்கில்லையே இத்தேவைகளெல்லாம் பார்த்து கொள்வதா கத்தருக்குள் மகிழ்ந்திருவே கரங்களை தட்டுவோமா மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடக்க நேர்ந்தாலும் அப்பா என்னோடு இருப்பதால் பயப்பட மாட்டேன் 
மரண இருளில் பள்ளத்தாக்கில் நடக்க நேர்ந்தாலும் அப்பா என்னோட இருப்பதால பயப்பட மாட்டேன் எனக்கு விரோதமா ஆயிரங்களும் பதினாயிரங்கள் எழுந்தாலும் அச்சிட மாட்டேன் எனக்கு விரோதமா ஆயிரங்களும் பதினாயிரங்கள் எழுந்தாலும் அச்சிட மாட்டேன் தேவன் தேவைகள் யாரும் சந்திப்பில்லே ஏகோ ஆராப்பா எந்த தேவன் நாளும் சுகம் தருவீரே ஏகோ வயிறே எந்த தேவன் தேவைகள் யாரும் சந்திப்பீரே ஏகோ ஆராப்பா எந்த தேவன் என்னாலும் சுகம் தருவீரே தோள்களின் மேலே சாய்ந்திருப்பதா கவலை ஒன்றும் எனக்கில்லையே பார்த்து கொள்வதா கத்தருக்குள் மகிழ்ந்திருவேனே வார்த்தையின் மேல் அவர் வார்த்தையின் மேலே நான் சாய்ந்திருப்பதா கவலை ஒன்றும் எனக்கில்லையே தேவைகள் எல்லாம் பார்த்து கொள்வதா கத்தருக்குள் மகிழ்ந்திருவேனே கரங்களை சட்டோமா நெருக்கத்திலே கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டே விசாலத்தில் கொண்டு வந்து கேட்டு கொண்டாரே நெருக்கத்திலே கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டேன் விசாலத்தில் கொண்டு வந்து கேட்டு கொண்டாரே என் பட்சத்தில் கர்த்தர் இருப்பதினாலே ஒருபோதும் நான் அசைக்கப்படுவதில்லையே என் பட்சத்தில் கர்த்தர் இருப்பதினாலே ஒருபோதும் நான் அசைக்கப்படுவதில்லையே ஏகோ வயிறே எந்த தேவன் தேவைகள் யாவும் சந்திப்பிவே ஏகோ வாராப்பா எந்த தேவன் என்னாலும் சுகம் தருவீரே ஏகோ வயிறே எந்த தேவன் தேவைகள் யாவும் சந்திப்பிவே ஏகோ வாராப்பா எந்த தேவன் என்னாலும் சுகம் தருவீரே தோள்களின் மேல சாய்ந்திருப்பதால் கவலை ஒன்றும் எனக்கில்லையே தேவைகள் எல்லாம் பார்த்து கொள்வதால் கத்தருக்குள் மகிழ்ந்திருப்பே வார்த்தையின் மேல் அவர் வார்த்தையின் மேலே சாய்ந்திருப்பதால் கவலை ஒன்றும் எனக்கில்லையே தேவைகள் எல்லாம் பார்த்து கொள்வதால் கத்தருக்குள் மகிழ்ந்திருப்பேனே இன்னும் ஒரு விஷய கரங்களை தட்டி வான் என் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடக்க நேர்ந்தாலும் என் அப்பா என்னோடு இருப்பதால பயப்பட மாட்டேன் மரண இருளில் பள்ளத்தாக்கில் அப்பா அப்பா என்னோடு இருப்பதால பயப்பட மாட்டேன் எனக்கு விரோதமா ஆயிரங்களும் பதினாயிரங்கள் எழுந்தாலும் அஞ்சிட மாட்டேன் எனக்கு விரோதமா ஆயிரங்களும் பதினாயிரங்கள் எழுந்தாலும் அஞ்சிட மாட்டேன் ஏகோ வயிறே எந்த தேவன் தேவைகள் யாவும் சந்திப்பீரே சுகம் தருவீரே தோள்களின் மேல சாய்ந்திருப்பதா கவலை ஒன்றும் எனக்கில்லையே பார்த்து கொள்வதா கத்தருக்குள் மகிழ்ந்திருப்பேனே வார்த்தையின் மேலே சாய்ந்திருப்பதா கவலை ஒன்றும் எனக்கில்லையே தூய்மைகள் எல்லாம் அவர் பார்த்து கொள்வதா கத்தருக்குள் மகிழ்ந்திருப்பேனே 
இரண்டு கரங்களை மேல உயர்த்தி ஏகோவா ஈரே எந்த தேவம் தேவைகள் யாவும் சந்திப்பீரே ஏகோவா ராஃபா எந்த தேவம் என்னாலும் சுகம் தருவீரே ஏகோவா ஈரே எந்த தேவம் தேவைகள் யாவும் சந்திப்பீரே ஏகோவா ராஃபா எந்த தேவம் என்னாலும் சுகம் தருவீரே வார்த்தையின் மேலே சாயிருப்பதா கவலை ஒன்றும் மேலக்கில்லையே தேவைகள் எல்லாம் கொள்வதா கத்தருக்குள் மகிழ்ச்சி கொடுக்கும் அப்படி இருக்கிற இடத்துல கரங்களை உயர்த்தி பழைய ஒரு பாடல் ஐயா அவர்கள் சொல்லும் போது சொன்ன மாதிரி எனக்கு பாடல்லாம் தெரியாது ஆமேன் ஆனா என்னை ஏதோ ஒரு பாட்டுக்காரன் மாதிரி மாத்தினது அந்த பழைய பாடல்கள் ஆமேன் பழம் இப்பரும் பாடல்களை எங்கள் திருச்சபையில பாடுவோம் ஒரு பழைய பாடல் சாரவ நவரோஜி அம்மையார் பாடினார்கள் என்னை கைவிடாதரும் நாதா என்ன துன்பம் நேரிடினும் உமக்காக யாவும் சகிப்பேன் உமது பலன் இந்திடுமேன்னு சொன்ன அந்த ஒரு பாட்டின் மூணடியை பாடிட்டு ஐயா விருப்பத்தின்படி எனக்கு அந்த பாட்டினுடைய வரிகள் என்கிட்ட இல்லைனாலும் அக்கறைக்கு யாத்திரை செய்யும் ஒரடியாவது பாடிட்டு என் ஆராதனை பங்கை முடித்து வார்த்தைக்கு சென்று விடுகிறேன் கத்தர் பெரியவர் கிமி டி தேங்க்யூ லோட் என்னை கை வீடா தீரும் நாதா என்ன துன்பம் நேரிடினும் என்னை கை வீடா தீரும் நாதா என்ன துன்பம் நேரிடினும் உமகாக யாவும் சகி
என்னை தேடும் அடையாளம் இயேசுவே இன்று காட்டிடுமே என்னை தேடும் அடையாளம் இயேசுவே இன்று காட்டிடுமே சத்தத்தை உயர்த்தி தீருப்பாதம் நம்பி வந்தே செய்யும் சியோன் சஞ்சாரி ஓளங்கள் கண்டு நீ பயப்படேண்டா அக்கறைக்கு யாத்திரை செய்யும் சியோன் சஞ்சாரி ஓளங்கள் கண்டு நீ பயப்படேண்டா காற்றினேயும் கடலினேயும் நியந்திரிப்பான் கழிவுள்ளோன் அடகிலுண்டு காற்றினையும் கடலினையும் நியந்திரிப்பான் கழி உள்ளோன் படகிலுண்டு கரைக்கு யாத்திரை செய்யும் சியோன் சஞ்சாரி ஓலங்கள் கண்டு பயப்படேலா நன்றிங்க ஐயா மனசுல ஒரு சந்தோஷம் மலையிலே சொல்ல மாட்டீங்களா மீண்டும் ஒரு முறை இந்த பிரம்மாண்டமான ஆலயத்தில் வந்து விலையேற பெற்ற கர்த்தருடைய அழைக்கப்பட்ட தெய்வ மனிதர்களோடு இணைந்து நின்று இந்த ஒரு நாள் மட்டும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பேசுகின்ற மிக சிறந்த ஸ்லாக்கியத்திற்காய் வாய்ப்புக்காக இந்த ப்ரிவிலேஜ்க்காக கர்த்தருக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் இசிஐ வில்லிவாக்கம் பேராலயத்திற்கு நன்றி சொல்கிறேன் கர்த்தர் பெரியவர் என்னுடைய திருச்சபையில் நான் பேசின ஒரு செய்தியின் பங்கை எடுத்து அடுத்த முப்பதுலேருந்து நாற்பது நிமிடங்கள் உங்கள் எல்லார் கூடியும் பேசலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதயங்களையும் சிந்தனைகளையும் தொடர்ந்து கர்த்துடைய வார்த்தையை கேட்போம் வார்த்தையை நம்ம கேட்க 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 நான் நம்புகிறேன் பரிமாணங்களில் கர்த்த நம்மை உயர்த்துவார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுனுடைய அக்டோபரில் வந்திருக்கோம் இன்னும் மூன்றரை மாதங்களில் இன்னொரு புது வருடத்துக்குள் நம்ம பிரவேசிக்க போகிறோம் ஆகையால் உங்களை பார்த்து இயேசு விநாமத்தில் உற்சாகப்படுத்துகிறேன் ஊக்குவிக்கிறேன் கடந்த இரண்டு மூன்று ஆண்டுகள் கடந்து வந்த பாதையினுடைய இழப்புகளெல்லாம் தாண்டி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் நான் விசுவாசிக்கிறேன் நீங்கள் பூத்து குழுங்குவீர்கள் ஒரு வசனம் வாசித்து பல்வேறு வசனங்களை அதோடு இணைத்து என் இதயத்தில் நான் விரும்புகின்றதை சொல்லக்கூடிய கிருபையை பரிசு தாவியானவர் எனக்கு தருவார் என்று நான் நம்புகிறேன் யோவான் சுவிசேஷம் பத்து இருபத்தி ஏழு இப்படி சொல்லுகிறது ஒருத்தர் வாசிக்கலாம் அல்லது பார்க்கலாம் என் என் நாடுகள் என் சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கிறது நான் அவர்களை அறிந்திருக்கிறேன் அவர்கள் எனக்கு பின்னே வருவார்கள் என் நாடுகள் என் சத்தத்தை கேட்கும் நான் அவர்களை அறிந்திருக்கிறேன் அவர்கள் என்னை பின்தொடர்ந்து வருவார்கள் சங்கீதக்காரன் இருபத்தி மூன்றில் சொன்னான் கர்த்தர் என் மீப்பராயிருக்கிறார் நான் தட்சி அடையேன் அவர் என்னை நஷ்டத்தில் நடத்துவார் என்னை கேவலத்தில் நடத்துவார் என்னை கொண்டு போய் ஒரு குழியில் தள்ளிடுவார் என்றெல்லாம் எழுதவில்லை கர்த்தர் என் மீப்பராயிருக்கிறார் என்றால் நான் தட்சி அடையேன் அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் மெய்த்து 
அமர்ந்த தண்ணீர்கள் என்ற என்னை கொண்டு போய்விடுகிறார் ஒருவேளை சில குற்றங்களால் நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தால் கூட தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் உம் கோளும் தடியும் என்னை தேற்றும் என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக ஒரு பந்தி ஒன்றை நீ ஆயத்தப்படுத்தி என் தலையை என்னையினால் அபிஷேகம் பண்ணுவீர் என் பாத்திரம் வழிந்தோடும் கடைசியா நான் கர்த்தர் மெய்ப்பரண்டு தொடங்கினா நான் எங்க தெரியுமா முடிப்பேன் நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன் அந்த பாக்கியத்தை முடிக்கும் போது கர்த்தர் தருகிறார் ஆனால் நித்தியத்திற்கு இந்த பக்கத்தில் வாழுகின்ற இந்த பூமிக்குரிய வாழ்க்கையில் நம்ம லேசாக வாழ்ந்திடக்கூடாது பிரகாசித்து உயர்ந்து வெற்றியோடு மகத்துவத்தோடு சாதிக்கின்ற திறனோடு கெப்பாசிட்டியோடு குடும்பம் சந்ததி வியாபாரம் தொழில் ஊழியத்தில் வித்தியாசமான பரிமாணங்களில் எழுந்து நீங்கள் எல்லோரும் பிரகாசிக்க வேண்டுமென்று இந்த கன்வென்ஷனில் இந்த செய்தியை உங்களுக்கு முன்பாக நான் சமர்ப்பிக்க விரும்புகின்றேன் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நமக்கு ஒரு முறை நீங்கள் இன்டெலிஜென்ட்டாக புத்திசாலியாக இருந்ததுனால எல்லா காலமும் நீங்கள் புத்திசாலியாக இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அனுதினமும் புத்திசாலி புத்திசாலியாக இருங்கள் ஆமேன் நாய்கள் கூட ப்ரீடு ப்ரீடாக மாறிட்டு இருக்கு ஆமேன் நேற்றுக்கு குலைச்ச நாய் இன்னைக்கு வேற மாதிரி குலைக்குது எவ்ரி திங் இஸ் சேஞ்சிங் அரவுண்ட் திஸ் வேர்ல்டு உலகத்தை சுற்றிலும் எல்லாமே பரிமாணங்கள் மாறிக்கொண்டிருக்கின்றன இருபது வருஷம் இருந்த ஞானத்தால் இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம ஜெயித்திட முடியாது இந்த காலகட்டத்திற்கு தேவையான புத்திசாலித்தனத்தையும் அறிவாற்றலையும் ஞானத்தையும் கர்த்தர் உங்களுக்கு தருவாராக உங்களை அழகாய் வீட்டிருக்கின்ற சபையாரை பார்த்து எனக்கு சொல்லணும்னு தோணுது நான் நம்புகிறேன் விசுவாசிக்கிறேன் அறிக்கை செய்கிறேன் உங்கள் சந்ததி எழுந்து இந்த தமிழகத்தை கலக்குவார்கள் அவர்கள் ஒளிக ஒளிவ மர கன்றுகளை போல பிரகாசித்து உயர்வார்கள் அலேலியா சொல்லவர்களுக்கு நடக்கும் சொல்லாதவர்களுக்கு நடக்காது அதனால ஒரு அலேலியா சொல்லிடுங்க ஆமே ஒன்ஸ் இன்டெலிஜென்ட்னஸ் டசன்ட் மீன் யூ வில் ஆல்வேஸ் பி இன்டெலிஜென்ட் ஆமேன் ஸோ ஒரு ஸ்டாட்டிக் பொசிஷனில் வந்து நான் இப்படி இருந்தேன் புத்திசாலியாக இருந்தேன் அதுக்கு கர்த்தருக்கு நன்றி ஆனால் காலங்கள் மாறிக்கொண்டே இருப்பதனால் நம் அணிதினமும் நம்முடைய புத்தியின் பிரகாசங்களில் வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டே இருக்க வேண்டும் நாலு லெவல் இன்டெலிஜென்ஸ் புத்திசாலித்தனம் இருக்கின்றன ஒன்று அகாடமிக் இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம எல்லாரும் பள்ளிக்கூடம் போய் படிப்போம் நம்ம பெற்றோர் இருக்கிறதுலேயே நல்ல பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்க வைக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க அந்த பள்ளிக்கூடம் தான் வேணும்னு அவ்வளோ ஃபீஸ் அள்ளி கட்டுவாங்க அது நல்லது அது ஒரு சர்டிஃபிகேட் தந்தது அது நம்மை தரம் உள்ளவர்களாய் மாற்றி ஒரு கல்வியின் அஸ்திபாரத்தை நமக்கு தந்தது ஆனால் அது மட்டும் போதாது அது வேலைக்கும் மற்ற பங்குக்கும் ஒரு தூரம் வரைக்கும் தான் கல்வியினுடைய அறிவாற்றல் பயன்படும் ஆனால் கொஞ்சம் தூரம் போகும்போது வாழ்க்கையின் சவால்களை சந்தித்து உயரும் நேரம் வரும்போது வரும் கல்வி மட்டும் பயன்படாது அகாடமிக் இன்டெலிஜென்ஸ் ஹேஸ் அ லிமிட் அது கொஞ்சம் தூரத்திற்கு பின்பு பயன்படாது என்ற நிலை வருகிறது இன்னொன்று இருந்தால் கல்வி இருந்தால் உயர்ந்திடலாம் இன்னொன்று இருந்தால் உயர்ந்திடலாம் அது இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் உணர்வு பூர்வமான அறிவாற்றல் உள்ளவர்களாக இருந்தால் கோபங்களை கையாண்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஹேண்டில் பண்ணி வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய சவால்கள் துன்பங்களை சந்திக்கக்கூடிய திறன்களை வளர்த்து கொண்டு உணர்வு பூர்வமாக எல்லாரோடும் சந்தித்து வாழ கற்றுக்கொண்டாலே வாழ்க்கையில் ஒரு உயரம் வந்துவிடலாம் ஆமேன் ஆனால் அகாடமிக் இன்டெலிஜென்ஸும் இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் மட்டும் இருந்தால் உயர்ந்திட முடியாது மூன்றாவது ஒன்று சோஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சமுதாய ரீதியாக இருக்கக்கூடிய அறிவாற்றல் மேக்கிங் குட் கனெக்ஷன்ஸ் ஒருவரோடு ஒருவர் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு நெட்ஒர்க் ஃபார்ம் பண்ணி அது ஊழியமோ பிஸ்னஸோ தொழிலோ வியாபாரமோ வட ஒரு இட் இஸ் எதுவாக இருந்தாலும் சமுதாய ரீதியில் ஏற்படுத்துகின்ற தொடர்புகளின் அறிவாற்றல் புத்திசாலித்தனம் இருக்குமானால் ஒரு மனிதன் தன் வாழ்க்கையில் ஒரு தூரம் கண்டிப்பாக உயர்ந்திட முடியும் மீண்டும் சொல்லணும் அகாடமிக் இமோஷனல் சோஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருந்தா வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக ஒரு சாதாரண மனிதன் கூட ஓரளவு உயர்ந்த உயர்ந்திட முடியும் என்று நமக்கு தெரியும் ஆனால் அதையும் தாண்டி இன்னைக்கு இந்த கன்வென்ஷனில் இதை சொல்ல தான் நான் வந்திருக்கிறேன் இந்த மூன்று புத்திசாலித்தனத்தை விட அறிவை விட ஞானத்தை விட இன்னொன்று நமக்கு தேவை ஆவிக்குரிய இன்டெலிஜென்ஸ் நமக்கு இருப்பதாக இருக்கீங்களண்ணா இன்னைக்கு அதை ஆழமாக அழுத்தி பேசணும் ஒரு பதினோரு மணிக்கு முடிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் சொன்ன ஆமீனுக்கு எட்டரைக்கே முடிச்சிடுறேன் நான் ஒரு அழியே சொல்ல மாட்டீங்களா ஸ்பிரிச்சுவலி நம்ம இன்டெலிஜென்ட்டாக மாற வேண்டிய 
ஒரு காலத்தில் இருக்கிறோம் ஆமேன் நல்ல பள்ளிக்கூடம் நல்ல லெசன்ஸ் எனக்கு தந்தது நல்ல ஒழுக்கத்தை கற்றுத்தந்தது அதற்காக நன்றி ஆனால் கொஞ்சம் தூரம் நானே என் வாழ்க்கையில் வந்த பின்னாடி ஒரு நாற்பது வயசை தாண்டும் போது அந்த அகாடமிக் இன்டெலிஜென்ஸ் எனக்கு லோவஸ்ட் லெவல் இன்டெலிஜென்ஸ் மாதிரி தெரிஞ்சது அதற்கு மேலே என் கல்வி எனக்கு உதவாத ஒரு நேரம் துன்பத்திலும் கஷ்டங்களும் சவாலுக்கு முன்னே தோன்றியது உணர்வு பூர்வமான பிரச்சனைகள் வந்தபோது அதில் அறிவாற்றல் ஓரளவுக்கு என்னை தாங்கி நிறுத்தியது அதை கொஞ்சம் சமாளித்து நான் ஜெயித்தேன் எல்லாத்தை விட நல்ல கனெக்ஷன்ஸ் நல்ல நண்பர்கள் நல்ல தொடர்புகளை கர்த்தர் தேசத்தில் ஏற்படுத்தி உயர்ந்தவர்கள் தாழ்ந்தவர்களோடு நெட்ஒர்க் பண்ணி சிலதெல்லாம் இந்த பூமியில் சாதிக்கக்கூடிய திறனை கர்த்த நமக்கு தருகிறார் ஆமே ஆனால் இவைகளையெல்லாம் தாண்டி மீட்கப்பட்டு தேவனி பிள்ளைகளாக இருக்கக்கூடிய ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் இப்படிப்பட்ட ஆலயத்தில் கூடி ஆராதிக்கிற நம்ம இந்த எல்லா அறிவையும் தாண்டி நான் நினைக்கிறேன் கர்த்தருடைய ஆவியானவருடைய மகத்துவத்தால் எவரும் உயராத உயரத்தில் நீங்களும் நானும் உயர்வோம் என்று கர்த்தருடைய நாமத்தில் அறிவிக்கிறேன் விசுவாசிக்கிறவங்க ராமேன் மட்டும் சொல்லிடுங்க பார்க்கலாம் ஆமேன் ஸோ கர்த்தர் நம்மை நடத்துகின்ற அந்த பங்கில் ஆமேன் நமக்கு இந்த ஆவிக்குரிய ஆற்றல் இருக்க வேண்டும் நம்ம எல்லாரும் விசுவாசத்தில் தான் நடக்கிறோம் விசுவாசத்தை அப்ளை பண்ணுகிறோம் விசுவாசத்தில் வாழுகிறோம் ஆனால் அந்த விசுவாச பாதையில் கூட கப்பல் சேதங்கள் ஏற்படுவதை நம்ம வாழ்க்கையில் கண்டிருக்கிறோம் கர்த்தரையே நம்பி நடந்த எத்தனையோ குடும்பங்கள் கொஞ்சம் தூரத்தில் புயல்களில் சிக்கி வீழ்ச்சிகளை கண்டு அதை விட்டு மீண்டு எழுந்து வராமல் தவித்து நிற்கின்ற குடும்பங்கள் ஏராளம் நான் சந்தித்திருக்கிறேன் காரணம் நான் நினைக்கிறேன் கர்த்தரோடு இருந்தாலும் விசுவாசத்தில் இருந்தாலும் ஈக்குவேஷன் தப்பாக இருந்தால் பாதை தப்பாக இருந்தால் விளைவுகள் தப்பாக வந்துவிடும் ஆமேன் ஸோ நம் அனுதினமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அனுபவம் என்பது ஒரு நல்ல டீச்சர் அனுபவம் என்பது ஒரு நல்ல டீச்சர் ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு அறுவரையை சொல்ல விரும்புகிறேன் உங்கள் அனுபவத்திலேயே மட்டுமே நீங்கள் வளர்ந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு தவறை செய்து அந்த தவறினுடைய திருத்தங்களை கண்டுபிடித்து உங்கள் அனுபவத்தில் வளர்ந்து வர்றதுக்குள்ள உங்களுக்கு தொண்ணூறு வயசு ஆகிடும் ஆமே ஆனால் நீங்கள் புத்திசாலியாக இருந்தால் ஒன்றை செய்வீர்கள் உங்கள் அனுபவத்தை மட்டும் சார்ந்திடாமல் உங்க முன்னாடி உங்களை சுத்தி இருக்கிற யாரா கீழே விழுவான் பாருங்க ஆமேன் அவன் எப்படி எழுந்தான் விழுந்தான் என்பதை பார்த்து அவங்க அனுபவத்தில் கற்றுக்கொண்டால் நாட்களை வீணாக்காமல் ஞானத்தில் நீங்கள் உயர்ந்திட முடியும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மற்றவங்க அனுபவத்தில் நம்ம கற்றுக்கொண்டு நம் தவறுகளை தவிர்த்து கொண்டு கர்த்தர் வைத்த பாதையில் செல்வமையானால் கர்த்த நம்மை வெற்றியாக நடத்துவார் ஆமே எத்தனை பேர் தெரியும் கர்த்தர் நம்மை நடத்துகிற இந்த பாதையில் ஒரே ஸ்ட்ரெயிட்டாக வாழ்க்கை இருக்காதுன்னு தெரிஞ்சவங்க மட்டும் ஒரு ஆமின்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நான் பிறந்த ஐம்பத்தி ஆறு வயசு ஆச்சு எல்லா நாளும் அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே என்னை கர்த்தர் நடத்தவில்லை ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்குது நான் கேள்விப்படுகிறேன் உலகத்தின் சில நாடுகள் நெடுஞ்சாலைகளை அமைக்கும் போது இந்தியாவை குறித்து எனக்கு தெரியாது பட் இன் சம் கண்ட்ரிஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு நெடுஞ்சாலையை அமைக்கும் போது அதை பிளான் பண்ணும் போது எப்படி பிளான் பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும் அப்புறம் ஒரு பெண்டு வரும் அப்புறம் ஒரு கேர்வு வரும் அப்புறம் ஒரு எலிவேஷன் வரும் அப்புறம் ஒரு டிப்ரெஷன் வரும் அப்புறம் திரும்ப ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகும் இன்னொரு வாட்டி இன்னொரு வாட்டி இங்கே நான் முறைச்சி பார்க்குறீங்க ஆமாம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வைப்பாங்க ரோடை பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பெண்டு வரும் ஒரு கேர்வு வரும் ஒரு எலிவேஷன் வரும் ஒரு டிப்ரெஷன் வரும் அப்புறம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போவாங்க இன்னொரு வாட்டி இன்னொரு வாட்டி இன்னொரு அனுபவங்கள் <laughs> பல சவால்களை சமாளித்து ஜெயித்து வாழ வேண்டுமானால் கர்த்த நமக்கு வெற்றியை தரணும்னா நமக்கு அறிவுகளில் சிறந்த ஒரு அறிவு ஆவிக்குரிய அறிவில் நீங்களும் நானும் வளர வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் ஆமேன் இத்தனையோ பேர் எனக்கு தெரிந்தவர்கள் கிறிஸ்தவ பிள்ளைகள் வியாபாரத்தின் பங்குகளில் போய் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய தோல்விகளை கண்டு இன்டர்நேஷனல் ஃபெயிலியராக மாறினதை கண்டு நான் வேதனைப்பட்டிருக்கிறேன் காரணம் ராங் ஈக்குவேஷனில் இருக்கும்போது ரைட் ஆன்சர் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பே அங்கே இல்லை பைபிள் நமக்கு ஒரு அறிவுரையை யோவான் சொல்கிறார் என் ஆடுகள் என் சத்தத்தை கேட்கும் நான் அவர்களை அறிந்திருக்கிறேன் அவர்கள் எனக்கு பின்னே வருவார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஆமே அப்ப நம்முடைய ஆண்டவர் நம்மை நடத்துவார் ஆமேன் எத்தனை பேர் நம்பரின் கர்த்தர் என்னை நடத்துவார் என்று சொல்றவங்க மட்டும் ஆமேன்னு சொல்ல மாட்டீங்களா 
ஸோ சங்கீதக்காரன் நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதத்தினுடைய அறுபத்தி ஏழில் அழகான ஒரு வார்த்தையை இப்படி சொல்லுகிறார் நான் இங்கிலீஷில் படிக்கிறேன் நீங்கள் தமிழில் எடுத்த காட்டலாம் பிஃபோர் ஐ வாஸ் அ ஃப்ளிக்டட் ஐ வென்ட் அஸ்ட்ரே பட் நவ் ஐ கீப் யுவர் வேர்ல்டு நான் உபத்திரவப்படுவதற்கு முன்பு நான் வழிவிலகி போனேன் ஆனால் இப்பொழுது உங்கள் வார்த்தையின் இருதயத்தில் காத்து கொள்ளுகிறேன் ஆமேன் அலலுயா ஏன் எனக்கு பிரச்சனை வந்தது ஏன் எனக்கு தோல்வி வந்தது ஏன் எனக்கு துயரம் வந்தது சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான் நான் வேறு வழியாக நடந்துட்டு இருந்தேன் ராங் ஈக்குவேஷனில் இருந்தேன் ஆனால் இப்பொழுது நான் புரிந்து கொண்டு ஒன்றை செய்கிறேன் நான் இனி வா உங்கள் வார்த்தையை இன் இருதயத்தில் காத்து கொள்ளுகிறேன் நாமே இது வரைக்கும் நான் செஞ்சது உங்கள் வார்த்தையினால் செய்யவில்லை உங்கள் சத்தம் கேட்டு நடக்கவில்லை ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டெலிஜென்ஸில் நான் நடக்கவில்லை அதனால் நான் வழிவிலகி போனேன் ஆனால் இப்பொழுதோ உங்கள் வசனத்தையின் இருதயத்தில் நான் காத்து கொள்ளுகிறேன் வருஷ கடைசிக்கு வந்திருக்கிறவங்கள பார்த்து சொல்றங்க ஈக்வேஷனை சேஞ்ச் பண்ணுங்க ஆன்சர் நல்லா இருக்கும் ஆமேன் சங்கீதக்காரன் சொன்னான் அவர் நாமத்து நிமித்தம் அவர் என்னை நீதியின் பாதையில் நடத்துகிறார் யோவான் ஒன்று பனிரெண்டு சொல்லுகிறது அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேரும் பிள்ளைகளாகும்படிக்கு கர்த்தர் கட்டளை கொடுத்தார் அதை விசுவாசிக்கிறேன்னு சொல்றவங்க ஒரு ஆமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா என்னைக்கு நீங்க அவரை ஏற்றுக்கொண்டீங்களோ நீங்க யாராயிட்டீங்க குமார்கள் ஆயிட்டீங்க பிள்ளைகள் ஆயிட்டீங்க யுவர் சன்ஸ் அண்ட் டாட்டர்ஸ் ஆஃப் காட் நீங்க கர்த்தருடைய பிள்ளை என்ற பொசிஷன்ல கர்த்தருங்களை வச்சுட்டார் ஆனால் பிள்ளை ஆனதுனால நீங்கள் பிள்ளையின் வெளிப்பாட்டில் இந்த பூமியில் நடப்பதில்லை காரணம் அதோடு கூடிய ஒரு வசனத்தை வாசிக்க வேண்டும் ரோமர் எட்டு பதினான்கு இப்படி சொல்லுகிறது பரிசுத்த ஆவியானவரால் எவர்களெல்லாம் நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவ புத்திரர்களாயிருப்பார்கள் ஓகே மீட்கப்பட்டவங்கள ஒரு அலையில சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நீங்க யார் ஆயிட்டீங்க புத்திரர்கள் நீங்கள் புத்திரிகள் ஆயிட்டீங்க ஆனால் நீங்கள் புத்திரர் ஆனதுனாலும் மீட்கப்பட்டதனால் புத்திரிகள் ஆனதனாலும் நீங்கள் இந்த பூமியில் வாழுகின்ற இந்த வாழ்க்கையில் குமாரனின் தன்மைகளை வெளிப்படுத்தி வாழ வேண்டுமானால் இன்னொரு கண்டிஷன் பைபிள் சொல்லுகிறது நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நடத்தப்பட வேண்டும் அங்கதான் உங்க ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டெலிஜென்ஸ் வருகிறது அமைன்னு சொல்ல மாட்டீங்களா வரேன் உங்களுக்கு புரிய வச்சிருவேன் நான் நினைக்கிறேன் கர்த்தர் உதவி செய்வார் நீங்க மீட்கப்பட்டதுனால ரட்சிக்கப்பட்டதுனால குமாரன் ஆயிட்டீங்க குமாரனான நிறைய பேர் மறிக்கும் போது வேலைக்காரனாய் மறிக்கிறார்கள் இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து உற்சாகப்படுத்துகிறேன் மீட்பில் குமாரனாய் பிறந்தவர்கள் முடிக்கும் போதும் இந்த பூமிக்குரிய வாழ்க்கையில் குமாரர்களாய் முடிக்கிற பலத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு தருவாராக ஒரு அலியா நல்லா சொல்லிடுங்களேன் வரும்போது என்கிட்ட சொன்னாங்க ஈஸியா சர்ச்சில் அல்லேலியா பலமாக இருக்கும் என்று You can be a son. நீங்க மீட்பினால் குமாரனாய் இருக்கலாம் ஆனால் அனுபவத்தில் ஒரு வேலைக்காரனை போல் இந்த பூமியில் வாழ்ந்து தத்தளித்து தடுமாறி தோல்வியிலும் சவால்களுக்கு முன்னே அஞ்சியும் கொஞ்சியும் வாழுகின்ற ஒரு வாழ்க்கையாக மாறிவிடாமல் இருக்க வேண்டுமானால் குமாரர்கள் குமாரர்களாய் மீட்பில் பிறந்தவர்கள் மரணத்தினுடைய விளிம்பில் நின்று கொண்டு நித்தியத்தின் ஓரத்தை தொடும் வரைக்கும் ஆமேன் அந்த பழுங்கு நதி ஓரத்திற்கு போகும் வரைக்கும் இந்த பூமியில் வாழ்கிற வாழ்க்கையில குமாரனாய் பிறந்தால் மட்டும் போதாது குமாரனாய் வாழ்ந்துதான் சாக வேண்டும் அந்த வெளிப்பாடு உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் யூ மஸ்ட் மேனிபெஸ்ட் அஸ் சன்ஸ் ஆஃப் காட் இப்படி வசன ரோமருக்கு எழுதும் போது அப்போ சொல்லாங்க பவுல் எட்டு பத்தொன்பது சொல்லுகிறார் கிரியேஷன் இங்கிலீஷ்ல படிக்கிறேன் பின்பு தமிழ சொல்றேன் கிரியேஷன் ஈகர்லி வெயிட்ஸ் for the revealing of the sons of god deva putrargalin velippattirkaga srishti yengi kaathirukkadam or alila solvinga nenachen inga amarndirukkira neengalalla meetkapatta kartharal piranda deva putrargal neengal deva putrigal or nalla amen solunga paakalam anal andha velippattil nadakka vendumanal putrargal endra prakashathil indha ulagathil vaandida vendumanal neengal parishuddha aaviyanavaral nadathapadugiravala irundal than neengal andha velippattil nikka mudiyum amen illana equation thappa irum varen ungalku solren so karthar ungalai aaviyanavaral nadathattum srishti muluvadum edukkaga kaathirukkada inga amarndirukkira ecy church il irukkira ungal sandadigal ungal pillaigal neengal ellam elundu குமாரன் என்ற மகத்துவத்தை இந்த பூமியில் வெளிப்படுத்தி வாழ்வதற்காக சிருஷ்டியே ஏங்கி காத்திருக்கு தான் ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கு அந்த டிரான்ஸ்லேஷன்ல இந்த வசனம் எப்படி சொல்லியிருக்குனா தேவனுடைய குமாரர்கள் குமாரத்திகளை இந்த பூமியில் வெளிப்படுத்தி பார்ப்பதற்காக சிருஷ்டி நாலு காலில் துள்ளிட்டு நிற்குதாம் ஆமேன்னு சொல்ல மாட்டீங்களா 
பைபிள் சொல்லுகிற வாழமான வார்த்தைகள் எத்தனை பேர் நம்புறீங்களோ தெரியாது இந்த கூட்டத்திற்கு பின்னாடி நான் நம்புகிறேன் உங்கள் ஈக்குவேஷனை கர்த்தர் மாற்றுவார் உங்கள் தோல்வி ஜெயமாய் மாறும் உங்கள் சாம்பல் சிங்காரமாய் மாறும் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் எந்த சவாலுக்கு முன்னே தோல்வியுட்டீர்களோ அடுத்த வருஷம் இந்த நாள் வரும்போது நான் ஜெபிக்கிறேன் நீங்கள் எழுந்து பிரகாசிப்பீர்கள் நல்ல ஒரு அலையில் சொல்ல மாட்டீங்களா ஸோ ஆண்டவர் நம்மை குறித்து எதிர்பார்ப்பது நாம் கர்த்தரால் நடத்தப்பட வேண்டும் ஆமேன் கர்த்தர் நம்மோடு பேசுவார் என் ஆடுகள் என் சத்தத்தை கேட்க வேண்டும் கேட்டு அவர் சொல்லுகிற வழியில் நடப்பீர்களே ஆனால் கர்த்தர் உங்களை வெற்றியில் வைப்பார் ஏசையா அப்படி சொன்னார் நாற்பத்தி எட்டு பதினேழில் தஸ் செய்ஸ் த லார்ட் யுவர் ரிடீமர் ஆஃப் த ஹோலி ஒன் ஆஃப் இஸ்ராயல் ஐ ஆம் த லார்ட் யுவர் காட் ஹூ டீச்சஸ் யூ டு ப்ராஃபிட் அப்படின்றார் நான் உங்கள் தேவன் பரிசுத்த தெய்வம் நான் உங்களை நடத்துவேன் நான் உங்களுக்கு பாதை காண்பிப்பேன் நான் உங்களை நடத்தி நான் காண்பிக்கிற பாதையின் முடிவு அழிவல்ல தோல்வி அல்ல சஞ்சலம் அல்ல தவிப்பல்ல நான் பாதை காண்பித்து நான் நடத்துகிற வழியில் உங்க முடிவு ஒன்றாய்த்தான் இருக்கும் அது லாபமாய்த்தான் இருக்கும் ஒரு அல்ல சொல்ல மாட்டீங்களா எத்தனை பேர் நம்புறீங்க நஷ்டம் எல்லாம் கர்த்தர் சீக்கிரம் முடிப்பார் நம்புறவங்க ஒரு அல்ல சொல்ல மாட்டீங்களா சத்தம் கேட்டு நடக்க கர்த்தர் காண்பித்த வழியில் நடக்க உங்களை ஒப்பு கொடுத்து நிற்பீர்களே ஆனால் நான் சொல்றேங்க ஒவ்வொரு முடிவும் எத்தனை சத்திருத்துவங்களுக்கு வர விரோதமாய் வந்தாலும் முடிவுல நீங்க தாங்க ஜெயிப்பீங்க பக்க சொல்லுங்க ஜெயிக்க போவது நான் தான் ஒன்று குரந்தியர் பனிரெண்டு ஏழு சொல்லுகிறது த மேனிபெஸ்டேஷன் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் இஸ் கிவன் டு ஈச் ஒன் the for the profit of all edarkaga parshuthaviyin velipadu kodukapadugiradam ovvoru vanudaiya laabathirkaga kodukapadugirathu amen parshuthaviyana varumbodhu anya bhasha pesanum amen solla maatingala nalla thullanum amen solla maatingala mudinja odano gudikano jebikano aluvano hallelujah sathama solano அது மட்டுமல்ல பரிசுத்தாவியான அவருடைய நடத்துதல் பரிசுத்தாவியான அவர் உங்களை அத்தனை பேர் மேலும் வெளிப்பாட்டாய் வருவதற்கு நோக்கம் என்னவென்றால் உங்களை கர்த்தர் லாபத்தில் நடத்த விரும்புகிறார் இப்படி சொல்ல போற நீங்க ஆமேன்னு சொல்ல நீங்க எல்லாரும் முடிக்கும் போது நல்லாதான் முடிப்பீங்க தோல்வி ஜெயமா தான் இருக்கும் எல்லா முடிவுகளும் வரும்போது உங்கள் கரை வெற்றி கரையா இருக்கும் உங்கள் பாதங்கள் லட்சிய கரையில் நிற்கும் நீங்கள் தோல்வியை காண மாட்டீர்கள் அழிவை காண மாட்டீர்கள் ஏன்னா உங்க ஈக்குவேஷன் கரெக்டா இருந்தா கர்த்தர் நடத்துவார் ஆனால் அவர் தான் வழிகாட்டார் என்றால் முடிக்கும் போது வெற்றியில் தான் முடிப்பீர்களை தவிர தோல்வியை உங்களுக்கு இருக்காது என்று இயேசு நாமத்தில் அறிவிக்கிறேன் நல்ல ஒரு அழிலே சொல்ல மாட்டேன் பாஸ்டர் நானும் இருபது வருஷமா கர்த்தரை தேடுறேன் எல்லாம் தோல்வியா இருக்குன்னு ஜபமா பண்றேன் ஆனா ஒண்ணுமே நடக்க மாட்டேங்குது சேஞ்ச் த ஈக்குவேஷன் ஆமேன் ஈக்குவேஷனை மாத்தின ஆன்சர் வித்தியாசமா இருக்கும் கர்த்தரால் நடத்தப்பட வேண்டும் இப்படி சொல்றேன் இங்கிலீஷ்ல சொன்னா நல்லா இருக்கும் யூ மே பி சின்சியர் பட் யூ மே நாட் பி ரைட் ஆமேன் நீங்க ரொம்ப உத்தமரா இருக்கலாம் ஆனா ரைட் இல்லாம இருக்கலாம் அதனால நீங்க உத்தமரா இருக்கணும் செய்வதும் கரெக்டா இருக்கணும் ஆமேன் எப்படி சொல்லலாம் அப்போ சொல்லலாம் கே பவுல் அவர் ரட்சிக்கப்படுவதுக்கு முன்னாடி அவர் செய்வது தான் கரெக்டுன்னு நினச்சி ரொம்ப நாள் செஞ்சுட்டு இருந்தார் என்னதை எல்லாரும் அடிக்கணும் உதைக்கணும் ஜெயிலில் போடணும் அவரை பொறுத்த மட்டும் அவர் பக்திக்காக செஞ்சது ரைட்டு உத்தமமான விஷயம் ஹி வாஸ் சின்சியர் இன் வாட் ஹி டீட் பட் ஹி வாஸ் நாட் டூயிங் த ரைட் திங் நீங்கள் செய்கிறது கூட நேர்த்தியாக செய்யலாம் ஆனால் ரைட்டாக செஞ்சால் தான் ரிசல்ட் நல்லா இருக்கும் ஆமேன் இருக்கீங்களா ஸோ இந்த பூமியில் இப்படி சொன்னார் அப்போ சொன்னாங்க எப்போ ஒன்று குறைந்தர் பதினாலு பத்தில் தேர் ஆர் இட் மே பி சோ மெனி கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் இன் த வேர்ல்டு என் நன் ஆஃப் தம் வித் அவுட் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இந்த பூமியில் பல சத்தங்கள் உண்டு பல மொழிகள் உண்டு எல்லா சத்தத்திற்கும் வேல்யூ இருக்குது இப்போ தான் நீங்கள் கூர்ந்து கவனிக்கணும் நான் செய்தியினுடைய நடுமையத்துக்கு வந்துட்டேன் நாமே நிறைய சத்தம் நமக்கு கேட்கும் கர்த்தரால் நடத்தப்பட்டால் தான் ஜெயிக்க முடியும் என்று உங்கள் கூட பேசிகிட்டு இருக்கேன் அகாடமிக் இன்டெலிஜென்ஸை விட சோஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை விட இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸை விட அதெல்லாம் இருக்கணும் அது நம்ம ஒரு அளவுக்கு உயர்த்தும் அதையும் தாண்டி உயர வேண்டுமானால் நமக்கு இன்னொரு இன்டெலிஜென்ஸ் வேணும் ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆவிக்குரிய புத்திசாலித்தனங்களாக வார்த்தையினுடைய மகத்துவங்களை புரிந்து நடக்கிறவர்களாக இருந்தால் நான் நம்புறேன் நீங்கள் எல்லாரை விட மேலே தான் இருப்பீங்க ஆமேன் சொன்னவங்க இருப்பீங்க நம்பர் ஒன் நம்பர் ஒன் வாய்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவத்தின் சத்தம் நிறைய நேரம் நீங்க கேட்கிற சத்தம் தேவ சத்தமே அல்ல உங்க அனுபவத்தின் சத்தம் நம்ம ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஒரு பயிற்சிக்குள்ள நம்ம வரணும் கர்த்தருடைய சத்தத்தை நம்ம கேட்கணும் ஆமேன் 
ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா நீங்க புரிஞ்சுப்பீங்க அந்த ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாய்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவத்தின் சத்தம் மோசை கிட்ட கர்த்தர் சொன்னார் மோசை நிற்கிறாரு ஜனங்க தண்ணி கேட்குறாங்க தண்ணி இல்லையன்னாரு மோசை கிட்ட சொன்னாங்க ஜனங்கள் மோசை கர்த்தர்கிட்ட முறையிட்டார் கர்த்தர் சொன்னார் உன் கையில் என்ன இருக்குன்னார் கோல் இருக்குன்னு கண்மலை என்ன செய் அடினார் அவன் கண் மோசை கண்மலை அடிக்கிறார் அடித்த உடனே தண்ணி வந்துடுச்சு எல்லாரும் குடித்தார்கள் மிருக ஜீவன்கள் குடித்தார்கள் சந்தோஷப்பட்டார்கள் கொஞ்சம் தூரம் போகும்போது திரும்பி இதே பிரச்சனை வருது ரெண்டாவது முறை அந்த பிரச்சனை வந்தபோது மோசை கர்த்தரை நோக்கி முறையிடுகிறார் ஆண்டவரே தண்ணி இல்லைன்னாரு இந்த முறை ஆண்டவரும் கையில் என்ன இருக்குன்னு கேட்கல அந்த கண்மலை பார்த்து என்ன செய் பேசுகிறார் கலவர் தெளிவாக பேசுகிறார் கர்த்தர் தெளிவாய் பேசுகிறார் இன்னொரு வாட்டி சொல்லுமா ஆமையன் சொன்னார் கர்த்தர் தெளிவாய் பேசுகிறார் ஆனால் மோசை இவ்வளோ பெரிய அனுபவம் உள்ளவராக இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்ணுறாரு மலை மலையை பார்த்து பேசவில்லை ஏன்னா எது நாங்கள் மலையை பார்த்து பேசினா எப்படிங்க தண்ணி வரும்னு அவர் குச்சியை எடுத்து திருமணம் செய்கிறாரு அடிக்கிறார் ஏன்னா கடந்த காலத்தின் அனுபவத்தை சார்ந்திருக்கிறார் மோசை அதனால் கர்த்தர் சொன்னார் இனிய சத்தத்தை கேட்காதனால நீ காணானுக்குள் பிரவேசிக்க மாட்டேன்ட்டார் ராங் ராங் இக்வேஷன் பேட் ரிசல்ட் இன்னைக்கு உங்களை சொல்கிறேங்க நிறைய நேரம் நம்ம கேட்குற சத்தம் கர்த்தர் பேசுகிறவர் கர்த்தர் நடத்துகிறவர் கர்த்தர் பாதை காட்டுகிறவர் ஆனால் நம்ம கேட்குற சத்தம் அனுபவத்தின் சத்தம் ஆமாம் அவர் பேச சொன்னால் நம்ம குச்சியை தூக்கி அடிப்போம் ஏன்னா நாங்கள் அதானே செஞ்சுட்டே வந்தோம் காலமெல்லாம் அதை தாண்டி உங்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டெலிஜென்ஸில் கர்த்தர் பேசுவதை கேட்கிற ஞானத்தில் வளர்ந்து விட்டால் நான் சொல்கிறேங்க இந்த உலகத்தின் மகத்துவங்களை சுதந்திரிப்பீர்கள் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நாட்டப்பட்டவர்கள் சிருஷ்டி உலகத்தின் மகத்துவங்களை சுதந்திரிப்பீர்கள் ஒரு நல்ல அழியாக சொல்லிடுங்க வாய்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவத்தின் சத்தத்தையே கேட்டு நடக்கிறோம் ஆமின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா தண்ணி வந்துடுச்சு ரெண்டாவது முறையும் அவரை கோல் எடுத்து அடித்தாலும் கர்த்தர் தண்ணியை கொடுத்துட்டார் தண்ணி வந்ததுனால அவர் செஞ்சது கரெக்டுன்னு சொல்ல முடியாது விளைவுகள் பின்பு அவர் பிரவேசிக்க வேண்டிய வாக்குத்தத்தை நாட்டுக்குள் பிரவேசிக்க முடியாமல் போயிட்டு ஆமேன் ஸோ நமக்கு கவனமாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் வாய்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அநேக நேரம் உங்கள் அனுபவம் மட்டும் சொல்வதை கேட்காமல் அதையும் தாண்டி இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது என்று புரிந்து கொள்கிற ஆற்றலோடு கர்த்தருடைய வழி நடத்துதலுக்காக இருதயத்தை ஒப்பு கொடுக்க கற்றுக்கொள்ளுகிற ஆவிக்குரிய புத்திசாலத்தை இருக்குமானால் நான் சொல்கிறேன் இந்த தலைமுறையில் நீங்களும் நானும் எழுந்து இந்த தேசத்தை மீண்டும் ஒரு முறை கலக்குவோம் என்று நான் நம்புகிறேன் ரெண்டு நான் சின்ன வயதுலேருந்து ஆலயத்தில் பிறந்தாலும் அங்கே பார்க்குற சில கூத்துகள்லாம் பார்க்கும்போது என் படிப்பு தான் என் முன்னாடி வந்து நிற்கும் ஆமே The voice of education. <laughs> Your father said, Hey, I'm fasting. I'm going to get a lot of money. I'm going to get a lot of money. Why don't you tell me? Because I learned in my book, in my geography, in my geology, I'm going to get a lot of money. 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 அப்படின்னு எங்கள் அப்பா கிட்ட வாக்குவாதம் பண்ணுவேன் ஆமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா த வாய்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஆமேன் சிலருடைய அறிவாற்றல் தான் சிலர் இன்னைக்கு முன்னேற்றத்திற்கே தடுத்துட்டு இருக்கு அறிவு வேணும் கல்வி வேணும் ஆனால் அதையும் தாண்டி எத்தனை பேர் நம்புறீங்க என் ஆண்டர் அதை மிஞ்சி நடத்துகிற வல்லவர் என்று நம்புறவர் இருந்தால் ஒரு அல்ல சொல்ல மாட்டீங்களா மூன்றாவது ஒரு வாய்ஸ் ஏன்னா கர்த்தரால் நடத்தப்படுவர்கள் தான் ஆவிக்குரிய அறிவாற்றல் நடந்தால் தான் இந்த பூமியில் தீயவர்கள் நடக்கின்ற இந்த உலகத்தில் அக்கிரமக்காரர்களுக்கு நடுவே காரிலுள் இந்த பூமி நூடும் மூடும் போது நீதிமான்களின் பாதைகளை வெளிச்சமாய் மாற்றி உயர்த்துகின்ற தன்மைகள் ஓங்கி படர்ந்து நிற்க வேண்டுமானால் இந்த பூமியில் வாழுகின்ற ஞானத்தில் எல்லா ஞானத்தை விட எல்லா அறிவை விட ஆவிக்குறி ஞானத்தில் நீங்களும் நானும் பிரகாசித்து விட்டால் நான் நம்புகிறேன் இந்த தலைமுறையில் நாம் எழுந்து ஒரு வித்தியாசத்தை கண்டிப்பாக ஏற்படுத்துவோம் என்பதில் எனக்கு சந்தேகம் இல்லை ஆமேன் மூணாவது வாய்ஸ் த வாய்ஸ் ஆஃப் இமோஷன் உணர்வுகளின் சத்தம் அதுதான் இன்னைக்கு ஓங்கி படர்ந்துட்டு இருக்கு எப்படி உங்களை விளக்கலான்னு பார்த்தேன் ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசு பையன் இருக்கான் சும்மா எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் வேறு யாரையும் நான் குறிப்பிடவில்லை ஒரு அழகான பொண்ணை பார்க்குறான் நல்ல நீட்டு முடி கருப்பா செகப்பு மேனி ஆமேன் நல்ல முகத்தோற்றம் அழகு பூத்தவள் பார்த்த உடனே ஆகா வந்துடுது ஆமேன் வந்த உடனே அவனுடைய உணர்வுகள் சொல்லுகிறது இவன் தான் என் கர்த்தர் எனக்கு காமிச்சார் கர்த்தர் சொல்லவே இல்லை ஆமின் சொல்ல மாட்டேன் அவர் அழகை பார்க்கிறார் வெளி தோற்றத்தை பார்க்கிறார் முடிய பார்க்கிறார் ஸ்மெல்ல பார்க்கிறார் ஆமேன் பேசும் குரலை பார்க்கிறார் இவரே மனசுக்குள்ள வளர்த்துக்கிறார் குயில் மாதிரி பேசுறார் ஆமேன் ஆமேன் இதோ வர்ணிச்சு இவர் கவிதையெல்லாம் மனசுல உருவாக்கிட்டு இப
உணர்வின் சத்தங்களை வைக்க வேண்டிய இடத்துல வச்சுட்டு கர்த்தருடைய வசனம் சொல்வதை கேட்டு நடக்கிற ஞானத்தில் வளர்ந்து விட்டால் பல பிரச்சனைகளை காலங்கள் தவிர்த்து விடலாம் ஒரு முகத்தோற்றத்தோடு உணர்வுகளின் படி ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி விடுகிறான் நம்ம இருபத்தஞ்சு வயசு மாப்பிள்ள ஆமே அடுத்த இருபது வருஷம் உத வாங்குறான் ஆமே சொல்ல மாட்டேன் ஒரு வாசலுக்குள் பிரவேசிப்பதற்கு வரும் இருபது நிமிஷம் தான் ஆனால் அதே வாசலை விட்டு சில நேரம் வெளியே வருவதற்கு இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆகும் அப்படிப்பட்ட ஞானத்தில் ஒரு சத்தம் ஓங்கி நம்மை நடத்துகிறது உணர்வுகளின் சத்தம் அந்த சத்தம் நமக்கு உணர்வுகளை பொங்கி நமக்கு சொல்லும் போது இந்த ஆவிக்குரிய புத்திசாலித்தனத்தில் அந்த உணர்வுகளின் சத்தத்தை அழித்து விட்டு வசனமும் கர்த்தரும் என்ன சொல்றார் என்று கேட்டுக்கொண்டு ஒரு விசை திரும்பி அந்த பக்கம் ஆடுகள் நடக்க கற்றுக்கொண்டால் கர்த்தர் உங்களை சத்துருக்களுக்கு முன்பாக பந்தி அமர வச்சு அழகு பார்த்து வாழ வச்சு துன்பங்களுக்கு தவிர்த்து வெற்றி பூத்தவராய் நடத்தி கரை சேர்க்க என் தேவன் பெரியவராயிருப்பார் நல்ல ஒரு அலையில சொல்லிடுங்க பார்க்கலாம் வாசனையா இருக்கு அழகா இருக்கு நீளமா இருக்கு கொட்டையா இருக்கு கட்டையா இருக்கு நீளமா இருக்குன்னு சொல்லி உணர்வுகளின்படி நடந்து விடாமல் எத்தனை பேர் வசனத்தின்படி நடப்பீர்கள் உங்களை கர்த்தர் கைவிட மாட்டார் and one more voice and i will go to the next part and i will close this sermon today the voice of society samudayathin satham inna da nama bible padichalo enga amma apdi da solluva endokka paranjalu njangal ada amen enga kudumbam kotram kulam jaadi apdin or satham irukku parunga adu nammala udave udadhu amen solla maatinga etana varsham ponaalu evlo rachikapattaalu evlo anni bhasha pesinaalu சொசைட்டி வாய்ஸ் நம்ம பிறந்த ஊர் உலகம் அதனுடைய சத்தம் நம்மை பல விதங்களில் அழுத்தி ஒரு மட்டுப்படுத்தப்படுகின்ற அளவுக்குள் வைக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிற சத்தத்தை இந்த நாட்களில் நீங்கள் தாண்டி ஒரு நேஷ்னல் லெவல் திங்கிங் இருக்கு ஒரு இந்தியன் திங்கிங் இருக்கு ஒரு தமிழியன் திங்கிங் இருக்குலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் நம்ம அதையும் தாண்டி கர்த்தருடைய வசனத்தால் நடத்தப்பட வேண்டும் ஒத்துக்கொள்றோம் ஒராமின்னு சொல்வீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று ஒரு முறை எலியா தீர்க்கதரிசி ஒரு ஜசபேல் பெண்மணியினுடைய மிரட்டல்களுக்கு பயந்து ஒரு குகையில் போய் ஒளிந்து விடுகிறார் அந்த குகையில் இருக்கும் பொழுது மிகப்பெரிய சத்தம் ஒரு எர்த்துக்குவை ஒரு பூமி குழுங்குகிறது அவர் வந்து எட்டி பார்க்கிறார் எங்கேயாவது கர்த்தர் இருப்பாரான்னு பார்த்தார் குழுக்கத்தில் பூமி குழுங்கியது ஆனால் கர்த்தர் அதில் பேசவில்லை அதுக்கப்புறம் மிகப்பெரிய காற்றுண்டாயிட்டு பாறைகளெல்லாம் வெடித்து செதற தொடங்கியது எலியா மூடிக்கொண்டு குகைக்குள் இருந்து கொண்டு எட்டி பார்க்கிறார் கர்த்தர் ஏதோ சொல்லுவாரோ என்று பார்த்தார் அங்கையும் கர்த்தர் பேசவில்லை ஆமேன் அதுக்கப்புறம் அக்கினியா எரிஞ்சது ஃபயர் மினிஸ்ட்ரி ஆமேன் என்னை தப்பாய் புரிந்து கொள்ளாதீர்கள் எர்த்துக்கு வைக் மினிஸ்ட்ரி ஆமேன் ஃபயர் மினிஸ்ட்ரி ஆமேன் விண்ட் மினிஸ்ட்ரி இன்டர்நேஷனல் அல்ல சொல்ல மாட்டீங்களா இப்படி எல்லாம் நான் பேசினா நீங்க அடுத்த வருஷம் கூப்பிடுவீங்களான்னு தெரியாது அதே அக்னி இக்னி இறக்குனு வைங்களேன் ஆமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா அக்னி காற்று ஸ்பெக்டாக்குலரான சூப்பர் நேச்சுரலாம் இன்னைக்கு பண்ணா அடுத்த வருஷம் என்ன கன்வென்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர் என்ன வைப்பீங்க சும்மா சொல்றேன் நாமே சொல்ல மாட்டீங்களா ஆனா கர்த்தர் அந்த பூகம்பத்தில் பேசவில்லை காற்றில் பேசவில்லை புயல் காற்றில் பேசவில்லை எப்ப திரும்ப பேசினார் எல்லாம் ஓஞ்ச பின்னாடி கர்த்தர் மெல்லிய சத்தத்தோடு கர்த்தர் எலியாவோடு பேசினார் எதுவுமே நம்புறீங்க கர்த்தர் உங்க கூட பேச வேண்டிய நேரம் வரும்போது அழகா பேசுவார் இந்த உணர்வுகளை எங்க வைக்க வேண்டுமோ அங்கே வச்சு அழுத்தி நிற்பீர்களே ஆனால் உங்களை நடத்துகிற தேவன் லாபத்துக்கு நேரம் நடத்துவதற்கு உங்களோடு கூட பேச அழகான விதங்களை ஏற்படுத்துவார் ஆமேன் நம்புறீங்களா உங்க கூட பேசுவார்னு ஸ்பெக்டாக்குலர் இஸ் நெசசரி பட் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் நாட் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆமேன் லூயா வெளிப்படையானதெல்லாம் சரியானதும் அல்ல ஈஸியானதெல்லாம் பெஸ்டும் அல்ல ஆமேன் கர்த்தரால் நடத்தப்படுங்கள் நீங்க எல்லாரும் விசுவாசிகள் என்று நான் நம்புகிறேன் ஒரே ஒரு ஐயா தான் கை தூக்கினார் இன்னொரு வாட்டி கேட்கிற உங்க கையை மட்டும் காமிச்சிருங்க நான் சந்தோஷப்பட்டுருவேன் நீங்க எல்லாம் விசுவாசிகள் என்று நான் நம்புகிறேன் அதுதான் நம்முடைய குவாலிபிகேஷன் ஆமேன் யாருங்க நான் ஒரு விசுவாசி ஃபெய்த் நோக்கம் அப்படின்னு ஒன்று நம்ம கர்த்தர் வச்சிருக்கிறார் எரேமியா பதினெட்டு வயசு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வாலிபம் அடைஞ்சிட்டான் துன்பங்கள் தன்னை சந்திக்கிறது எனக்கு வேணாங்க இந்த ஊழியம் அவங்க முகத்தெல்லாம் பார்த்து நான் பயப்படுறேன் எல்லாம் என்ன முறைக்கிறாங்க நான் போயிடுறேன் அப்படின்னு பின் வாங்குகிறார் கர்த்தர் எரியாமா எரேமியாவை சந்தித்து சொல்றார் இளையமாவே உன் தாயின் கருவில் உருவாக்கப்படும் முன்னே அப்படின்னா நீ இந்த பூமியில் இல்லவே இல்லை நீ இல்லாத போதே பரலோகத்தினுடைய என்னுடைய டிசைனிங் டேபிளில் 
உன்னை பற்றின டிசைனை வரைஞ்சு உன்னை குறித்த நிரூபணங்களை அப்பவே நான் அறிஞ்சு உன்னை ஃபார்ம் பண்ணி டிசைன் பண்ணி ஃபேஷன் பண்ணி நான் உன்னை தாயின் கருவில் பொருத்தி இந்த அசைன்மெண்ட் இந்த ப்ரோஜெக்ட் இந்த தீர்க்க தரிசன ஊழியத்திற்காக உன்னை நான் இந்த பூமியில் தோன்ற வைத்திருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொன்னார் ஒரு எல்லாம் சொல்ல மாட்டீங்களா இங்கே உட்காந்து இருக்கிற நீங்கள் யாரும் தற்செயலே கிடையாதுங்க இந்த வார்த்தை சொல்லும் போது ஆமையின் பலத்ததாக இருக்கட்டும் உன்னத நோக்கத்தோடு தான் பிறக்க வச்சிருக்கிறார் கொரோனால லங்ஸு கட்டி ஆகி நீங்க நிறைய பேர் என்னைக்கே செத்து போயிருக்கணும் இன்னைக்கு இடிதடி மாதிரி நல்லா இருக்கீங்க பாருங்க ஒரு அழிலே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஏன் தெரியுமா கர்த்தர் உங்களை சாவு கொப்பு கொடுக்கல இன்னும் நோக்கம் நிறைவேறி முடியவில்லை நான் நம்புகிறேன் என்னை குறித்து கோஷி என்ற பாஸ்டரை குறித்து இன்னும் கர்த்தர் சில நோக்கங்களை வச்சிருக்கிறார் இப்ப இப்படி சொல்ல போற நீங்க கூர்ந்து கவனிக்கணும் நோக்கம்னு ஒன்னு இருந்துச்சுன்னா ஆமேன்னு சொல்ல மாட்டீங்களா அந்த நோக்கத்தில் விசுவாசம் தானாக செயல்படும் இன்னொரு வாட்டி இன்னொரு வாட்டி நோக்கம் இருக்க அவர் அல்லையிலே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நோக்கம்னு ஒண்ணு உங்களுக்கு கர்த்தர் வச்சிருக்காருனா நீங்க விசுவாசத்தில் சும்மா நீ அந்த நோக்கத்தில் நில்லுங்க விசுவாசம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒர்க் ஆகும் ஏன்னா பைபிள் சொல்லுகிறது ரெண்டு இடத்துல பைபிள் சொல்லியிருக்கு விசுவாசத்தினால் நீதிமான் நோக்கம் இருக்குங்க ஒரு பர்பஸ் இருக்குங்க என் பிறப்பை குறித்து கர்த்தர் உன்னத லட்சியக்கார வச்சிருக்கிறாரு அந்த நோக்கம் இருக்கிற வரைக்கும் எனக்குள்ள இருக்கின்ற தேவ விசுவாசம் தானாக என்னை வெற்றியாக நடத்தி கொண்டே இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் அதனால பைபிள் சொல்லியது விசுவாசத்தினால் நீதிமான் கிடைப்பான் இப்ப நீங்க மூச்சு விடுறீங்க யாராவது அப்படி பண்றீங்க அது தானா போது வருது ஆமே இப்ப நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் மூச்சு இருக்கான் உங்களுக்கு ஞாபகமே வருது நீங்க யோசிக்கவே இல்லை அது இருக்கு அது வேலை செய்யுது என்பது போல நோக்கம் இருக்கும் போது விசுவாசம் ஒன்றும் ரொம்ப பந்தாலாம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது தானாவே வேலை செய்யுங்க அது நிமித்தம் நீங்கள் சவால்களை சந்தித்து நேர்பாதைகளில் சென்று லாபத்தையும் வெற்றியையும் காண கருத்து உங்களுக்கு உதவி செய்வார் நல்ல ஒரு ஆமேன் இன்னொரு நல்ல ஆமேன் அப்ப எப்ப தெரியுமாங்க ஸ்ட்ரகிள் நமக்கு வருது ஈக்வேஷன் ராங்கா இருக்கும் போது விசுவாசத்தை போட்டு ஜப குறிப்பை எழுதி அவன் தப்பு இல்லை அதெல்லாம் நல்லா செய்யுங்க அவன் என்னென்னமோ பண்ணுறோம் வி பிகின் டு ஸ்ட்ரகிள் அண்ட் ஸ்ட்ரகிள் அண்ட் ஸ்ட்ரகிள் கதறுகிறோம் உடைகிறோம் என்னென்னமோ பண்ணுறோம் ஆனால் நோக்கத்தில் சரியாக நீங்கள் நடக்கும்போது ஜஸ்ட் லைக் பிரீத்திங் இஸ் நார்மல் விசுவாசம் நார்மலாக செயல்படத் தொடங்குகிறது ஆவியானவர் நடத்துவார் நீங்கள் ஜியோகிராஃபிக் சாரி நேஷனல் பார்க் வண்டலூருக்கு போறீங்கன்னு வச்சுங்களேன் எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி நீங்க அங்க போறீங்க காலையிலிருந்து சுத்துறீங்க ஆமே அஞ்சு மணி நேரம் வெயில சுத்துவீங்க ஆனா சிங்கத்தை பார்க்க மாட்டீங்க அது எங்க இருக்குது இந்த பாம்பு எங்க இருக்குது கரடி எங்க இருக்கு உங்களுக்கு என்ன செய்யாது தெரியாது ஆனா ஒரு ஐம்பது ரூபா அந்த கைடுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு நாள் எல்லாம் வெயில சுத்தி பாக்குற அவர் அரை மணி நேரத்துல காமிச்சிருவாரு ஏன்னா எந்த நேரத்துல எந்த சிங்கம் எங்க இருக்கும் அவருக்கு நல்லா தெரியும் என்பது போல உங்களை நடத்துகிற பர்சு தாவியானவருக்கு உங்களை விட ஞானம் உள்ளவர் இந்த பூமியில எது எங்க இருக்கு எப்போ உங்களை நடத்தணும் என்று தெரிந்தவர் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல வந்து அவர் உங்க கைடாக இருப்பார் ஆனா நான் சொல்றேங்க தோல்விகளை தவிர்த்து வெற்றியில் வாழுகிற கிருவைய கர்த்தர் உங்களுக்கு தருவார் அதனால பைபிள் இப்படி சொல்லியது சத்திய ஆவியானவர் உங்கள் அண்டை வரும்போது உங்களை சகல சத்திய பாதையிலும் கர்த்தர் நடத்துவார் விசுவாசிக்கிறவங்க கையை உயர்த்தி நல்ல ஒரு ஆமின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா அப்ப நீங்க கைடு இல்லாம போனீங்கன்னா அரை அவர்ல பார்க்க வேண்டியத ரெண்டு நாள் பார்ப்பீங்க வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் வேஸ்ட் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் ஹெல்த் வேஸ்ட் ஆஃப் மணி வேஸ்ட் ஆஃப் டிக்னிட்டி இதெல்லாம் தவிர்த்து அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரத்தில் சாதிக்கணும்னா த பெஸ்ட் திங் உங்க சொந்த அனுபவத்தில் சுத்தி திரிவதை விட ஒரு நல்ல கைடு இருக்கிறார் எல்லா கைடை விட சிறந்த கைடு பரிசு தாவியானவர் அவரால் நடத்தப்படுங்கள் ஆமேன் சத்திய ஆவியானவர் உங்களை நிறைவாய் நடத்துவார் விசுவாசத்தினால் தான் நீதிமான் அந்த பங்குக்குள் நீங்கள் வந்து கர்த்தரோடு நடக்கணும் இப்படி சொல்லி முடிக்க போறேன் எப்பரையர் ஒன்று ஒன்று இப்படி சொல்லுகிறது பூர்வ காலங்களில் இன் தோஸ் டேஸ் அப்படின்றார் பூர்வ காலங்களில் in various times pala nerangalil in various ways in pala vidangalil and the kalakattathil engal murpidakkalodu karthar thirkadarsin moolamai pesinar padiyar paattil nama murpidakkalodu isravel janangalodu avanga vali nadathapaduvatharku poorva kaalangalil pala vidangalil in various ways in various times god spoke to his children through a prophet thirkadarsin moolam karthar pesinar ஒரு ஆமீன் சொல்லுங்களேன் 
சொல்லிவிட்டு எப்படி நிரூபக்காரன் இப்படி எழுதுகிறார் ஆனால் இக்காலத்திலையோ கர்த்தர் தம் குமாரனை கொண்டு பேசுகிறார் ஒரு எல்லையும் சொல்ல மாட்டேங்கிறார் பல ஏற்பாட்டில் தீர்க்கதரிசி மூலம் பேசினார் இக்காலத்தில் கர்த்தர் நம்மோடு கூட எதுக்கு பேசுகிறாரு ஆராதனை அந் பங்கு அன்பு பாசம் செல்லம் அதெல்லாம் ஓகேங்க அதை தாண்டி கர்த்த நம்ம கூட பேசுவதெல்லாம் ஒரு நோக்கம் இருக்கு ஒரு லட்சிய கரை இருக்கு ஒரு மகத்துவம் இருக்குன்னு நம்புகிறேன் இக்காலத்தில் அவர் யார் மூலம் பேசுகிறார் குமாரன் யாருங்க குமாரன் ஏசு இப்போ அந்த குமாரனை நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா ஆதியில் வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனோடு கூட இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாக இருந்தது அந்த வார்த்தை மாமிசம் தரித்தது பெத்தலகேமின் முன்னணியில் பிறந்தது அப்போ இயேசு இஸ் ஈக்குவல் டு பைபிள் சொல்லுது வார்த்தையா இருக்கிறது ஆமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா இப்ப நான் சொல்றது நீ ஆமேன் சொல்லும் முற்காலத்தில் இஸ்ரவேலோடு கர்த்தர் தீர்க்க தரிசின் மூலம் பேசினார் இக்காலத்தில் அவர் தம்முடைய வார்த்தையோடு என்னோட பேசுகிறார் சண்டே சண்டே வரீங்க பாருங்க ஆமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா பைபிளை திறந்து வசனம் கேட்கிறீங்க வாக்கிங்களா பர்சு தாவியானவர் அங்கே கிரிய செய்கிறார் பார்த்தீங்களா சத்தி ஆவியானவர் வந்து உங்களுடைய ஈக்குவேஷனை சேஞ்ச் பண்ணி நடக்க வேண்டிய வழியை காண்பித்து முடிக்கும் போது அத்தனையும் லாபமாய் முடிக்கக்கூடிய பங்கில் என் தேவன் உங்களை நடத்துவார் என்று இயேசுவ நாமத்தில் அறிவிக்கிறேன் அதை நான் விசுவாசிக்கிறேன்னு சொல்கிறவங்க மட்டும் ஒரு அலையிலே சொல்ல மாட்டீங்களா ஹலோ லூயா வசனம் எவ்வளோ விலையேற பெற்றது என்னை எந்த மனுஷனும் உயர்த்தலைங்க ஆமேன்னு சொல்ல மாட்டீங்களா இன்னைக்கும் என்னை எப்படியாவது காலை கீழே தள்ளி கீழே போடலாமான்னு பார்க்குற நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் இந்த மட்டும் என்னை தூக்கி நிறுத்தி வாழ வச்சது ஒன்னே ஒன்று தான் இந்த திருவசனம் ஒரு பலத்த அலேலிய வசனத்துக்கு கொடுத்துருங்க பார்க்கலாம் ஆலா லூயா இப்படி இன்னொரு வசனம் யோவான் பதினஞ்சு பதினாறு ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஆஃப் த காஸ்பல் அக்கார்டிங் டு ஜான் இருக்கீங்களா நான் சொல்கிறது தான் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி இருக்கா புரியலன்னா நான் நிறுத்திடுறேன் அதனால தான் சொன்னேன் நான் உங்கள் அமைதி என்ன சொல்லுதுன்னு எனக்கு தெரியல Okay, 15-16 of the Gospel according to John. If you say that, I'll tell you the Rema Vartha. Two, three verses, two Thirkadarsana Vartha. I'll tell you the Thirkadarsana Vartha. The Thirkadarsana Vartha, I'll tell you the Thirkadarsana Vartha. Amen. Amen. Okay. 15-16, I'll tell you. You did not choose me. I'll tell you. You didn't choose me. 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 I chose you. 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 ஒருத்தர் சொன்னார் நான் போய் நான் தேடி 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 என் இயேசுவை கண்டடைஞ்சேன் இல்லைங்க அவர் நீங்க தேடலங்க அவர் உங்களை தேடினாருங்க ஹி சோஸ் யூ நம்பர் டூ இப்படி சொல்றாரு ஐ அப்பாயிண்டட் யூ ஆமேன் நான் உங்களை தேர்ந்தெடுத்தேன் நான் உங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணேன் எதற்காக அடுத்த வசனம் தட் யூ ஷுட் கோ அண்ட் பேர் ஃப்ரூட் நீங்கள் போய் என்ன கொடுக்க வேண்டும் கனி கொடுக்க வேண்டும் அப்படி கனி கொடுக்கணும்னா அதை பல விதங்களை நம்ம வியாக்கியானம் பண்ணிக்கிறோம் நான் இப்படி லேசா சொல்லிடுறேன் நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் நான் உங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணேன் இந்த பூமியில் அது ஊழியமாக இருக்கட்டும் தொழிலாக இருக்கட்டும் வியாபாரமாக இருக்கட்டும் குடும்பமாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதில் தானாகவே விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் என்று சொன்னது போல நீங்கள் கனி கொடுத்துட்டே தான் இருப்பீங்க இல்லையா சொல்லலை நீங்கள் யூ வில் பேர் ஃப்ரூட் ஸ்ட்ரகிளே இருக்காதான் ஒரு மரம் நீர்காலின் ஓரத்திலிருந்து அது தானாக கனி கொடுத்துட்டே இருக்கும் நேச்சுரல் ப்ராசஸ் தானாக நடக்கும் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் எந்த சிங்கமாவது எருமையை பெக்குதா சரி எப்படி சொல்லலாம் எந்த சிங்கத்தின் வயிற்றுலையாவது எருமை பிறக்குதா சொல்லுங்களங்க ரொம்ப யோசிச்சு சொல்லுங்க நான் பார்த்ததில்லை சிங்கத்தின் வயிற்றுல என்ன பிறக்குங்க சிங்கம் தான் பிறக்கும் ஆமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா எந்த மீனாவது காலையில் தண்ணியில் எழுந்து ஜவம் பண்ணுதா கர்த்தாவே இன்றைக்கு நீச்சல் கற்றுத்தாருன்னு கேட்க வேண்டியிருக்கா தேவையில்லை அது போது அது பாட்டு நீந்திட்டு போகுது ஏன்னா இட்ஸ் அ நேச்சுரல் ப்ராசஸ் இப்போ இயேசு என்ன சொல்கிறார்னா நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் வேறு எதற்காகவும் அல்ல நீங்கள் என்னில் இருக்கிற வரைக்கும் வேறு வழியே இல்லை நீங்கள் நல்லா தான் இருப்பீங்க நீங்கள் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் நீங்கள் கனி கொடுப்பீங்க உங்கள் வாழ்க்கை பிரகாசிக்கும் இருக்கீங்களா வலது கை முடிக்கிற நேரம் தான் வலது கை வலதையும் சொல்ல வலது கை மேலே உயர்த்துக்கு பார்க்கலாம் இப்போ நான் சொல்கிறேங்க கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக அங்கே இருப்பீங்களே ஆனால் வேறு வழியே இல்லைங்க நேச்சுரல் ப்ராசஸ் நீங்கள் நல்லா தான் இருப்பீங்க நீங்க வெற்றியா தான் இருப்பீங்க நீங்க செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் நீங்க தொட்டதெல்லாம் ஒரு மகத்துவத்தை காணும் உங்க நட பரிசுத்தமா தான் இருக்கும் முடிக்கும் போது எல்லாரை விட கர்த்தர் உங்களை நல்லா தான் வைப்பார் கையை தட்டி தான் வராமின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா எத்தனை தான் பஞ்சம் காட்டில் வந்தாலும் எந்த சிங்கமும் புள்ளை தின்னாது செத்தா செத்துருமே தவிர அது புள்ளு தின்னாதான் சொல்ல மாட்டீங்களா நீங்களும் நானும் கனி கொடுக்கிறவர்கள் ஆமேன் நம்ம பிரச்சனை என்னன்னா நமக்கு நினைச்சதை நம்ம செஞ்சுட்டு 
நமக்கு சொல்றதெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு நீர் ஆசிர்வதியும் என்று கர்த்தர் இடத்துல கேட்குறோம் ஆமேன்னு சொல்ல மாட்டேன் எங்கள் சபையில் இந்த ஜெபிக்க வரவங்கிட்ட ஒரு முறை அவர் கருத்து சொன்னேன் நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆனால் அவரே தரமாட்டேன்னு உனக்கு சொல்லிட்டாருன்னா நான் ஜோமன் எப்படி தருவார் புரியல உங்களுக்கு சாத்தான் தான் எனக்கு பிரச்சனையாக இருந்தால் அவனை அடிக்கலாம் ஜெபிக்கலாம் அவனை தலைமுடி போட்டு வெளியே அனுப்பலாம் பிரச்சனைக்கு காரணம் நீங்களே தான் யார் அடிக்கிறது வழிகளில் கர்த்தருடைய வசனத்தால் பரிசு தாவியானவரால் லாபத்தை நோக்கி நடத்தப்படுகின்ற தன்மைக்கு இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸை தாண்டி சோசியல் இன்டெலிஜென்ஸை தாண்டி அகாடமிக் இன்டெலிஜென்ஸை தாண்டி தேவ பிள்ளைகள் என்ற பங்கில் இந்த வசனத்து நிறைவுகளில் ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டெலிஜென்ஸில் வளர்ந்துட்டோம்னா நம் நடைகளை வித்தியாசமாயிருக்கும் ஏன்னா என்னை நடத்துகிறவர் அண்ட சராச்சரங்களை படைத்த சர்வ வல்லவர் உங்கள் குடும்பத்தில் எவரும் சாதிக்காததை நீங்கள் சாதிக்க வேண்டிய நேரம் வந்திருக்கின்ற இயேசு நாமத்தில் உங்களை பார்த்து அறிவிக்கிறேன் நல்லவர் அல்ல சொல்ல மாட்டீங்களா பட் த பிக்கெஸ்ட் சேலஞ்ச் இஸ் ஹியரிங் அவர் சத்தத்தை கேட்கணும் த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் காஸ்பல் அக்கார்டிங் டு ஜான் யோவான் சுவிசேஷம் மூன்று முப்பத்தொன்று முடிச்சுட்டேன் ரெண்டே வசனம் தான் நான் முடிச்சிடுறேன் ஹீ ஹூ கம்ஸ் ஃப்ரம் அபவ் இஸ் அபவ் ஆல் அப்படின்றார் பூமியிலிருந்து வந்தவர்கள் பூமிக்குரியவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு லாஸ்ட்டில் சொல்கிறாரு உன்னதத்திலிருந்து வந்தவர்கள் எல்லாரிலும் மேலாயிருப்பார்கள் நான் உங்களை பார்த்து இப்படி சொல்ல போகிறேன் ஒரு ஆமீன் மட்டும் சொன்னால் நீங்கள் நம்புறீங்கன்னு நான் நம்புவேன் நீங்கள் எல்லாரும் கர்த்தரால் உன்னதத்திலிருந்து வந்தவர்கள் பூமிக்குரியவர்கள் வேறங்க அது வேற குரூப் நீங்க பரத்திலிருந்து கர்த்தரால் பிறந்தவர்கள் இப்போ பைபிள் கர்த்தர் என்ன ஆண்டவர் ஏசு என்ன தெரியுமா சொன்னாரு நீங்கள் அங்கிருந்து வந்தவர்களா இருப்பீர்களே ஆனால் நீங்கள் எல்லாரை விட மேல தான் இருக்க முடியுமா வேற வழியே இல்லைன்றார் அது விசுவாசிக்கிறவங்க இதுவரை சொல்லாத ஒரு ஆமின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா இன்னொரு வாடி வலது கை நல்லா மேல உயர்த்தும் இயேசு நாமத்துல ஈசிஐ சர்ச்சில் இருக்கின்ற விசுவாசிகளாக இருக்கிற உங்களை பார்த்து இந்த வசனத்தை சார்ந்து நின்று ரேமாவாய் சொல்லுகிறேன் கர்த்தரால் பிறந்தவர்களாய் நீங்கள் இருப்பீர்களே ஆனால் உங்களை சுற்றி எத்தனை பேர் இருந்தாலும் வேற வழியே இல்லை அவங்களுக்கு மேலே தான் நீங்கள் இருப்பீங்க பைபிள் அப்படி தான் என்னை போதிக்கிறது அல்லையே சொல்ல மாட்டீங்களா உங்க ஃபீல்டில் உங்கள் கம்பெனியில் உங்கள் ஊழியத்தில் உங்கள் சுற்றி வட்டாரத்தில் உங்களை சுற்றி எவ்வளோ பேர் இருந்தாலும் ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டெலிஜென்ஸில் நீங்கள் நடந்தீங்கன்னா வேற வழியே இல்லை அவங்களுக்கு மேலே தான் கருத்தர் உங்களை வைப்பார் நீ வாழல்ல தலையாக இருப்பே கீழல்ல மேலாக இருப்பீர்கள் என்ன ட்ரேட் என்ன ஜாப் என்ன ஊழியம் என்ன பிஸ்னஸ் என்ன பங்கில் இருந்தாலும் நீங்கள் தேவனால் பிறந்த உன்னதத்திலிருந்து வந்தவர்களாய் இருப்பீர்களே ஆனால் இயேசு நாமத்தில் அறிக்கை செய்கிறேன் வேறு வழியே இல்லை நீங்கள் மேலே தான் இருப்பீர்கள் ஆயிரம் பேர் உங்கள் பக்கத்தில் சுற்றி இருந்தாலும் அவர்களுக்கு மேல் ஆவிக்குரிய அறிவாற்றில் நடத்தக்கூடிய தன்மைகளில் வசனம் கேட்டு வார்த்தை கேட்டு கர்த்தரால் நடத்தப்படுவீர்களே ஆனால் காட் வில் லீட் யூ இன் டு ப்ராஃபிட் பீரியட் ஆமேன்னு சொல்ல மாட்டீங்களா லாபம் தான் முடிவாக இருக்கும் நஷ்டம் முடிவாக இருக்காது இன்டர்நேஷ்னல் கடனாளிகளாய் நீங்கள் மாற மாட்டீர்கள் தோல்வியும் சாம்பலுமாய் வாழ்க்கை மாற முடியாது என்று என் பைபிள் சொல்லுவதை உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் ஆமேன் லாஸ்ட் வர்ஸ் கடைசி வசனம் கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுவீங்கன்னு நினைச்சேன் ஒன்று பதினேழு ஆமேன் ஒன் செவன்டீன் த புக் ஆஃப் ஜேம்ஸ் ஜேம்ஸ் இப்படி சொல்றாரு எவ்ரி குட் எவ்ரி குட் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் கிஃப்ட் is from above ella nanmayum ella poornamana varamum jodigalin pidavidathu varadam in the church angirndu dhaan vandichu unga church dhaan sonna varam en solla unga vela angirndu dhaan vandichu and alagu manavi angirndu dhaan vanda every gift perfect gift good gift every goodness came from above and the nalla veedu ஏழு பெட்ரூம் வீடு கர்த்தர் தான் தந்தார் அந்த அழகிய பிஎம்டபிள்யூ கார் கர்த்தர் தான் தந்தார் அங்கிருந்து தான் கொடுத்துருக்காராம் இது எதுவும் இங்கிருந்து வரலையா பைபிள் சொல்றத நான் சொல்லிட்டு போயிரு அங்கிருந்து தான் வந்துச்சு எத்தனை பேர் அதை நம்புறீங்க முதல்ல அதோட விட்டுருக்கலாம் அவரு யாக்கோப் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வார்த்தை சொல்றாரு எல்லாமே அங்கிருந்து தான் வந்துச்சு என்று சொல்லிவிட்டு சொல்றார் அவரில் எந்த மாறுதலும் அவர்களை 
அங்கிருந்து தான் வந்து சென்ற நம்பிக்கை உள்ளவங்களாம் இதுவரை சொல்லாத ஒரு பலத்தலையிலே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பாஸ்டர் என் வீடு என்ன விட்டு போமா அவர் தான் தந்தார்னா எவனும் உங்ககிட்ட வந்து புடுங்கவே முடியாதான் அவர் மைண்டை மாற்ற மாட்டாரு ஆனா நீங்க ஒண்ணு செய்யணும் ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல நடந்துடணும் அதுல நடக்கவே கற்றுக்கொண்டால் நஷ்டங்களை தவிர்த்து லாபத்தின் பங்குகளில் உங்களை கர்த்தர் வெற்றியோடு நடத்துவார் நிறைவுக்கு கொண்டு போவார் உங்க ஃபேமிலி கர்த்தர் தந்த கிஃப்ட் அவர் மைண்டை மாற்ற மாட்டார் நீங்க நடக்க கற்றுக்கொள்ளுங்க சத்தம் கேட்டு ஆமேன் ஆண்டவர் இன்னொரு லெவல் உங்களை கொண்டு வர போகிறார் உங்க குடும்பத்தின் நெக்ஸ்ட் டிமென்ஷனை கர்த்தர் கொண்டு வர போகிறார் உங்க சந்ததியை கர்த்தர் பலத்த ஜாதியாய் உயர்த்த போகிறார் உங்கள் குளத்தில் கோத்திரத்தில் எவரும் உயர்ந்திடாத உயரங்களில் உங்கள் பிள்ளைகள் பாதங்களை கர்த்தர் நிற்க வைக்க போகிறார் ஒரு அல்லே சொல்ல மாட்டீங்களா நீங்கள் கையிட்டு செய்யும் உங்கள் துளிகள் மேலே எத்தனையோ வருஷம் இல்லாத லாபத்தை கர்த்தர் இந்த வருஷம் வட கடைசியில் கட்டளையிடுவார் என்று இயேசு நாமத்தில் நான் அறிக்கை செய்கிறேன் ஜெபிக்கிறேன் ஹலோ லூயா ஆனால் நீங்கள் ஒன்று செய்யணும் இப்படி சொல்வது என் வழக்கம் லாசரஸ்னு ஒருத்தர் பைபிள் இருந்தார் அவர் உயிரோடு இருந்த வரைக்கும் அவர் உயிரோடு இருந்த வரைக்கும் ஐஸ்வர்யவான் சாகவில்லை என்னைக்கு லாசரு செத்தானோ ஐஸ்வர்யானும் செத்து போயிட்டான் உங்கள் லாசரஸை நீங்கள் சாக விடலைனா உங்கள் வாழ்க்கையை கர்த்தர் காத்துக்கொள்வார் உங்கள் லாசரஸ் என்ன அமைன் சொல்ல மாட்டீங்களா ஏன் லாசரஸ் என்ன உங்கள் கையில் நீங்கள் பராமரித்து போஷிப்பதற்கென்று நீங்கள் நடத்த வேண்டும் என்று கண்காணித்து பராமரித்து போற்றி வளர்க்க வேண்டும் என்று உங்கள் கையில் கர்த்தர் எதை கொடுத்தாரோ அதை சாகாம நீங்கள் காத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களையும் கர்த்தர் சாக விட மாட்டார் ஆனால் உங்கள் லாசரை நீங்கள் அம்போன்னு விட்டுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கும் முடிவுகள் வந்துடும் என்ன உங்கள் கையில் கர்த்தர் கொடுத்தார் அந்த லாசரை சாகக்கூடாதுங்க ஆமின் சொல்ல மாட்டீங்களா சொரக்காப்பாளையம் என்ற ஒரு இடம் கேல்வின் அவர்களுக்கு தெரியும் ஆவடியில் பிரிட்ஜு பக்கத்தில் அந்த ஊருக்கு பேர் அந்த காலத்தில் சொரக்காப்பாளையம் அந்த சொரக்காப்பாளையத்தில் தான் நான் வந்தேன் அதனால் இப்போ அது சொர்க்கப்பாளையமாக மாறியிருக்கு ஊர் பேர் மாறல நான் மாற்றிக்கிட்டேன் ஆமேன் ஆண்டவர் மாற்றுகின்ற மகத்துவங்களை தருகிறவர் அல்ல சொல்ல மாட்டீங்களா அந்த முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் அமெரிக்காவில் படிச்சுட்டு கனடாவில் ஒரு நல்ல நெட்ஒர்க் பண்ணி என் ஊழியத்தை துவங்கும் காலத்தில் கர்த்தர் என்னை பார்த்து சொன்னார் நீ திரும்ப உன் தகப்பன் தந்த ஊழியத்துக்கு திரும்ப என்று என் நெஞ்சுக்குள் அவ்வளோ நெருக்கடி தூங்காமல் பல நாட்கள் போராடி விட்டு சரி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயிடலாம் என்று டொரண்டோலேருந்து நான் சொர்க்காப்பாளையம் வருகிறேன் கேவலமான ஒரு இடத்தில் மீண்டும் வந்து ஊழியத்தை துவங்கின முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை பதினஞ்சு பேர் வந்தாங்க அதில் ஒன்று என் அம்மா என் அம்மா என் மனைவி என் மகள் சாரா முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை அப்படி பிரசங்கம் பண்ணுங்க தந்தானை துதிப்போம் நடனமாடி பாடினங்க காலெல்லாம் கீழே நிற்கல என்ன ஒரு எதிர்பார்ப்பு என்ன ஒரு நம்பிக்கைனா இந்த வாரம் பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்த வாரம் பதினஞ்சு முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் எதிர்பார்த்தேன் அடுத்த வருஷம் ஏழு பேர் காணாமல் போயிட்டேன் அடுத்த வாரம் மிச்ச ஏழு பேர் தான் அந்த சபையில் இருந்தாங்க ஆனால் எனக்கு கர்த்தர் சொன்னார் இதுதான் உனக்கு நான் தந்த லாசரஸ் இதை நீ சாக விடாமல் இருந்துட்டினா நீயும் சாக மாட்டேன்னாரு அந்த அஞ்சு பேர் ஏழு பேரோடு தொடங்கி இன்றைக்கி பல ஆயிரங்களாக சின்ன ஒரு சபையை நடத்த கர்த்தர் கிருபை தந்தார் சில விஷயங்களை கர்த்தர் உங்கள் கையில் தந்த பின்னாடி அங்கும் இங்கும் அலர்சடிப்பட்டு அந்த சத்தம் இந்த சத்தம் கேட்டு இருக்கிறத தூக்கி எறிந்து விட்டு தேவ பாதை விட்டு விலகாமல் உங்கள் கையில் தந்ததை அவர் வரும் நாளிலே ஆமையின் சொல்ல மாட்டீங்களா அவர் என் கையில் தந்த பொறுப்பை அந்த நாள் மட்டும் காத்துக்கொள்ளுவேன் என்று உறுதியாக நின்று நீங்கள் பராமரிக்க வேண்டிய லாசரை பராமரித்து வளர்த்துக்கொண்டே இருப்பீர்களே ஆனால் உங்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து அதன் வெற்றியின் நிறைவுகள் கர்த்தர் நடத்துவார் ஆமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா இப்படி கடைசியாக அப்படி சொல்கிறேன் கர்த்தரால் நம்ம நடத்தப்படணும் நல்ல ஒரு நெட்ஒர்க்கு நிறைய வெள்ளக்காரனுங்க அப்போ வருவாங்க வெள்ளக்காரிகள் வருவார்கள் சபையில் அப்பப்போ கூட்டம் நடந்துகிட்டே இருக்கும் நான் நிறைய நேரம் யோசித்தேன் இவனுங்களா கூட அங்கே இருந்தோமே நல்லா தானே இருந்தோம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நீர் ஆவியானவர் சொன்னார் அப்படின்னு இங்கே வந்து சொர்க்காப்பாளையத்தில் ரோட்டில் போகிற நாய் கூட என்னை பார்த்து குலைக்கும் நான் ஒரு நாள் கேட்டேன் நான் பாட்டுனு போகிறேன் ஏன் என்னை பார்த்து குலைக்கிறேன் அப்படின்னு அதில் ஒரு நாய் எனக்கு பதில் சொல்லிச்சு நாங்கள் நாய்ங்க நாங்கள் குலைப்போம் என்ன பண்ண அதான் ஊழியத்தின் பாதையில் கஷ்டமாக இருந்துச்சு முப்பத்தோரு வருஷம் என் ஊழியத்தை முடிச்சிருக்கேன் போன வாரம் நான் துவங்கும்போது யார் கூட நெட்ஒர்க் பண்ணி அங்கே ஊழியத்தை தொடங்கினேனோ 
அவர் என்னை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு என்னை சொன்னார் கோஷி ஹவ் ஆர் யூ ஐ செட் பாஸ்டர் ஐம் டூயிங் வெல் வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் வித் மினிஸ்ட்ரி ஆர் பீப்புள் கம்மிங் டு சர்ச் ஓ ஐ செட் மை த்ரீ சர்வீசஸ் ஆர் ஓவர் ஃப்ளோயிங் அப் ஸ்டேஸ் டவுன் ஸ்டேஸ் ரோட் எவ்ரி வேர் பீப்புள் ஆர் ஸ்டாண்டிங் ரியலி ரியலி அப்படின்னார் ரியலி தான் ஏன் சொல்கிறேன் வை ஆர் யூ ஆஸ்கிங் ஸோ பாஸ்டர் அப்படின்னு கேட்டேன் there were 100 people in my church after covid only 15 people are coming yosthu paatha enna karthar sorka paaliyam kondu vandathu nalla pochu appadi vella tholai paarthaanga nindirundha innikku en church la anju perna irundirpaanga ana innikku kaaliyan church la 5000 per vandu karthar yaaradithargale enna solla vandhenu purinjingala unarvugalin satham society in satham amen solla maatingala academic sound avida உங்கள் பர்சு தாவியானவர் நடத்துகிற சத்தத்தை கேட்டு அதில் நஷ்டங்கள் கஷ்டங்கள் அதில் பாடுகள் இருந்தாலும் அந்த பாதையில் நீங்கள் நடப்பதற்கு உங்களை அர்ப்பணித்து நின்று பாருங்கள் காலங்களில் அது பூத்துக்குலுங்கி வளர செய்து அறிவாற்றலோடும் மகத்துவத்தோடும் உங்களை லட்சியக்கரை நிற்க வச்சு அழகு பார்க்க நான் ஆராதிக்கிற தெய்வம் பெரியவராக இருக்கிறார் ஒன் லாஸ்ட் வருஷன் ஐ வில் க்ளோஸ் அக்போ சொல்ல நடவடிக்கைகள் பதினாறு ஆறில் இப்படி சொல்லுது நவ் வென் பால் ஹேட் ரீச்ட் had gone through phrygia and the region of galatia galatia vin pagudigalil phrygia valiyaga suvishesham prasangam pannuvadarku paul pogumbodu bible solrudhu parshutha aviyanavar avargalai thadai seidar amen or alliya solvingala enna nalla paarungala suvishesham prasangam panna ponga thirida pole kola panna pole vera edhum panna pole suvishesham prasangam panna galatia vin pagudigalil phrygi valiyai povadarku appo sollange paul avaru kootathar pogumbodu parshutha aaviyanavar avargalai thadai seidar amen edarku thadai seidar suvishesham prasangikku kuda rss bjp la kedaya amen solla maatingala பரிசுத்தாவியானவரை தடை செய்தார் ஏன்னா இதுக்கு மேல நீங்க அந்த பகுதியில் போனீங்கன்னா ஊழியத்தில் வித்தியாசங்கள் வரும் என்று அறிந்த தேவன் பரிசுத்தாவியானவர் ஊழிய பாதையில் கூட அழகாக சத்தத்தை கொடுத்து தடுத்து நிறுத்தி மாற்று பாதையில் நடத்தினார் எல்லா சத்தத்தை விட எல்லா இன்டெலிஜென்ஸை விட சிறந்த இன்டெலிஜென்ஸ் நான் நம்புறேன் ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டெலிஜென்ஸ் அகாடமிக்ஸ்காய் நன்றி சொசைட்டிக்காக நன்றி உணர்வுகளுக்காக நன்றி அவைகளையும் தாண்டி நீங்கள் ஒன்றில் ஓங்கிப்படர வேண்டும் கர்த்தருடைய மகத்துவங்களில் நீங்கள் எழுந்து கர்த்தர் சத்தம் கேட்டு நடக்க வேண்டும் கடைசி வசனம் நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு தெரியுது ஏழு ரலந்து இப்படி தான் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க எப்பறையர் நிருபக்காரன் சொல்லுகிறான் நாலு பன்னிரெண்டில் திருப்ப வேணாம் கர்த்தருடைய வசனம் இருப்புறம் கருக்குள்ள பட்டயம் அதை நிறைய ட்ரான்ஸ்லேஷனில் ரெஃபர் பண்ணிகிட்டே வரும்போது அவர் என்ன சொல்கிறார் என்ற கருத்தை மட்டும் சொல்கிறேன் அது பாய்ந்து கீந்து வெட்டும் என்று சொல்லிவிட்டு இட் பிரிங்ஸ் யூ டிசர்ன்மெண்ட் அண்ட் இட் செப்பரேட்ஸ் சோல் அண்ட் ஸ்பிரிட் அப்படின்றார் உன்னுடைய உங்கள் சிந்தனையையும் ஆவியையும் வசனமாகிய பட்டயம் பிரித்து விடுகிறதா அப்படின் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னா என்ன பாஸ்டர் இந்த பைபிளை நல்லா கேட்டிங்கன்னா நல்லா படிச்சிங்கன்னா இந்த வசனத்தை கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது உங்களுக்குள்ளே வர வர என்ன செய்யுமா உங்கள் அறிவையும் உங்கள் ஆவியையும் பிரிச்சுட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டிங்களா அப்போ என்ன ஆகுனா இந்த சத்தங்கள்லாம் கேட்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு பகித்தறிவு இருக்கும் இது ஏன் அனுபவம் பேசுங்க இது கர்த்தர் இல்லை என்று புரிஞ்சு கொள்ளுகிற கிருபையில் வசனம் பிரிச்சுட்டே உங்களை கொண்டு போகுமாமே அந்த பாதையில் நீங்கள் போக 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 அவர் சத்தத்தை கேட்குற உங்களை லாபத்தின் பங்குகளில் நடத்தி வெற்றியோடு கூட நடத்துவார் அமர்ந்த வண்ணமாய் ரெண்டு கரங்களை மேலே உயர்த்துங்க பார்க்கலாம் பைபிளை நீங்கள் மூடிடலாம் Just lift up your hands wherever you are. How many names are you? You are the name of your name. I am the name of my 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 name. சித்தம்போல் நடத்தி செல்லும் ஐயா எங்களுக்குள்ளே வாசம் செய்யும் ஆவியானவரே இந்நாளில் உம் சித்தம்போல் நடத்தி செல்லும் ஐயா ஆவியானவரே பரிசுத்த பரிசுத்த ஆவியானவரே 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 பரிசுத்த கமான் ஒன் லாஸ்ட் டைம் ரெண்டு கரங்களை உயர்த்த இதயத்து நாளத்திலிருந்து எங்களுக்குள்ளே வாசம் செய்யும் ஆவியானவரே இந்நாளிலும் சித்தம் போல் நடத்தி செல்லும் ஐயா 
எங்களுக்குள்ளே வாசம் செய்யும் இந்நாளில் இந்நாளில் சித்தம் போல் நடத்தி செல்லும் ஐயா ஆவியானவரே ஆவியானவரே பரிசுத்த பரிசுத்த ஆவியானவரே ஆவியானவரே சொல்லுங்க எங்கு செல்ல வேண்டும் என்ன சொல்ல வேண்டும் வழி நடத்தும் ஆவியானவரே கமோலி ஸ்பிரட் எங்கு செல்ல வேண்டும் என்ன சொல்ல வேண்டும் வழி நடத்தும் ஆவியானவரே உங்க விருப்பம் இல்லாத வழிகளுக்கு செல்லாமல் தடுத்து நிறுத்தும் ஆவியானவரே கடங்களை உயர்த்தி ஒரு குரலாய் ஆவியானவரே ஆவியானவரே பரிசுத்த பரிசுத்த ஆவியானவரே 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 பரிசுத்த ஆவியானவரே எங்களுக்குள்ளே வாசம் செய் ஆவியானவரே இனாதிலும் சிதம் நடத்தி செல்லும் ஐயா எங்களுக்குள்ளே வாசம் செய்யும் ஆவியானவரே இனாலிலும் நடத்தி செல்லும் கரம் உயர்த்தும் போது உங்களுக்கு நல்லாண்டவரே வசனத்தின் சில கோணங்களை நித்தியத்திற்கு இந்த பக்கம் பலத்தின் மிகுதியாலோ உங்க அனுகிரகத்தாலோ இந்த தூரம் ஆயுச தரீங்களோ அந்த மட்டும் குடும்பத்தோடு சந்ததிகளோடு இந்த சுவிசேஷ திருப்பணியின் சேவையிலும் உலக வாழ்க்கையிலும் செல்லுகிறீங்கள் எல்லாருக்கும் எவ்வளோ போராட்டங்கள் எவ்வளோ சவால்கள் அப்பா இவைகள் நூடே நடந்து நாங்கள் கனி கொடுக்கிறவர்களாய் எல்லாருக்கும் மேலே நீங்கள் நினைச்ச மகத்துவத்திலும் லட்சிய கரையிலும் நாங்கள் நின்று ஜெயித்துதான் இந்த ஓட்டத்தை நல்லா முடிக்கணும்னா ஒன்று எங்களுக்கு ரொம்ப தேவை நீர் எங்களை வழி நடத்தணும் கர்த்தரன் மேப்பராயிருக்கிறார் தாட்சி அடையேன் என்று சங்கீதக்காரன் தாவீதோடு சேர்ந்து நீரங்களை வழி நடத்தி நீதியின் பாதையில் நடத்தி இதை எங்களை அமைதிப்படுத்தி தேவையான செழுமையை தந்து போராட்டங்கள் வரும்போதும் கூட இருந்து நன்மைகளெல்லாம் வரும்போது சோகங்களை மறக்க செய்து வெற்றி பூத்த நிறைவுகளை எங்களை அழகு பார்த்து கொஞ்சம் தூரத்தில் இன்னைக்கு ராத்திரி இந்த சத்தம் கேட்டு எல்லா குடும்பங்களையும் ஆசீர்வதிக்கிறேன் உங்கள் பாதங்கள் லட்சிய கரையில் நிற்கணும்ப்பா தாயின் கருவில் பொருத்தும் போது என்ன நிரூபணங்களை கண்டீரோ அந்த உயரத்தில் பாதங்கள் நிற்க வேண்டுமே என்று வேண்டி ஜெபித்து ஆசீர்வதிக்கிறோம் கிருபையா இந்த திருச்சபை ஆசீர்வதிங்கப்பா இன்னும் கட்டுமான பணிகள் நிற்பதை காணுகிறோம் இன்னும் இதை அழகுப்படுத்தட்டும் சென்னையிலேயே இப்படி ஒரு ஆலயம் இல்லை என்று சொல்லத்தக்க அளவிற்கு நீர் அதை அழகுப்படுத்தின உங்கள் காருண்யத்திற்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் இந்த சபை நடத்துகின்ற அழகான தேவ மனிதர்கள் மூத்தவர்களுக்காக நன்றி மேடையில் வீட்டிருக்கின்ற பரிசுத்தவான்களுக்காக நன்றி பாதத்தை முத்தமிட்டு மகிழ்கிறோம் தொடர்ந்து வழி நடத்தும் இயேசுவி நாமத்தில் பிதாவே